दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियेशन एक्ट 1996 को कंप्लीट करेंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो कि आपको आपके एग्जाम देने में हेल्प करेंगे वेदर यू आर गिविंग योर जुडिशरी प्री और एनी अदर एंट्रेंस टेस्ट ठीक है तो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर अगर हम आएँ तो सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बेस बताऊँ कि आर्बिट्रेशन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी तो देखिए जो हमारा पूरा जुडिशियल प्रोसेस है जो हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाते हैं उसके लिए कॉम्प्लीमेंट बनाया गया मतलब कि उसके अलावा आप आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में भी जा सकते हो ये आपको एक अल्टरनेटिव फॉरम दे रहा है जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और एक्सपेंसिव नहीं है काफ़ी प्रैक्टिकल है इनएक्सपेंसिव है फ्लेक्सिबल है स्पीडी है तो आपके जो डिस्प्यूट होते हैं वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाते हैं पार्टी की कंसेंसिस से मतलब कि पार्टीज जो चीज़ चाहती हैं आपस में उनको जो भी चीज़ें ठीक लगती हैं उस हिसाब से जल्दी से प्रोसेस फास्ट होता है और उनका जो डिस्प्यूट होता है वो रिजॉल्व हो जाता है ठीक है और ये ट्वेंटी जनवरी से इफेक्ट में आया था नाइनटीन से और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडिया के अंदर कोई आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियेशन एक्ट नहीं था इससे पहले भी एक्ट थे जैसे 1940 का 1937 1961 तो उन सबको हटा के फिर 1996 का एक्ट आया और यहाँ पे इस एक्ट के अंदर का, काफ़ी सारी और भी बातें की गई जो उन एक्ट्स के अंदर नहीं थी जैसे कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होते हैं या फॉरन आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं उनकी इन्फोर्समेंट के बारे में कबर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बारे में तो ये सब चीज़ें ऐड की गई ठीक है और ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है उसके अंदर जो मॉडल लॉ दिया गया था इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को उन चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखा ये 1985 में इन्होंने मॉडल लॉ दिया था उस चीज़ को भी हमने अपने इस एक्ट के अंदर ध्यान में रखा है तो ये नीड थी आर्बिट्रेशन के आने की कि जो हमारा सिस्टम है वो जल्दी काम करें और अब काफ़ी जो सारी चीज़ें होती हैं काफ़ी सारे केसेज होते हैं वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व हो जाते हैं कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग्स में नहीं पढ़ना पड़ता और कोर्ट के एक्सपेंसेस भी नहीं होते और जो क्लाइंट्स होते हैं जो पार्टीज होती हैं उनके एक्सपेंसेस भी नहीं होते अगर हम देखें ऑब्जेक्ट क्या है वो आपसे अगर पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियेशन एक्ट तो वो आप ये कह सकते हो कि एक तो जो हमारे इंटरनेशनल या फॉरन इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट हुआ उनको हमारे सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन के थ्रू जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाएंगे इसके अलावा जो जो हमारा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो वो कॉम्प्रीहेंसिव है उसने हर चीज़ को कवर किया है इस एक्ट के अंदर और ये जो है एक तरीके से फेयर ट्रांसपेरेंट फेयर और ट्रांसपेरेंट हमें सिस्टम दे देता है जो भी हमारा आर्बिट्रल प्रोसीजर है वो फेयर एंड ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपेरेंट होता है हमें पता है कि क्या चीज़ कैसे चलती है और यहाँ पे जो भी अवार्ड मिलते हैं हमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से वो मैंडेटरी स्पीकिंग अवार्ड होते हैं कि आप उनको इन्फोर्स करा सकते हो और जो भी आ, हमारे कोर्ट वगैरह होते थे उनकी जो सुपरवाइजरी या इंटरविजनरी रोल्स हैं उनको यहाँ पर कम कर दिया गया ताकि जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो ठीक है तो इस तरीके से Uh, ये सब आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट है और जो मेन ऑब्जेक्ट अगर आप कहोगे तो जो भी कोर्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया ना ये वाला ऑब्जेक्ट की जो कोर्ट्स हैं उनकी सुपरवाइजरी पावर कम हो जाए कि हर चीज़ के अंदर उनको उनके पास ना जाना पड़े और जो हमारा आर्बिट्रल प्रोसीजर है वो इजी हो जाए इस चीज़ के लिए इस एक्ट को बताया गया कि हमारे सेटलमेंट जो हैं वो ईजिली हो जाए डिस्प्यूट्स की और ये बात ये जो ऑब्जेक्ट है ना केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये यही ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का केस का नाम था भारत सेवा संस्थान वर्सेस उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या नाम है केस का भारत सेवा संस्थान वर्सेस उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए 2007 तो ये हमारा बेसिक्स हो गया अब देखिए ये जो हमारा एक्ट है अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझे तो इसके अंदर क्या है टोटल एटी सिक्स है और ये टोटल तीन शेड्यूल्स हैं इसके अंदर और अगर पार्ट देखोगे तो चार पार्ट में डिवाइडेड है पार्ट वन जो है वो आर्बिट्रेशन से डील करता है जो भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड सारी बातें हैं पार्ट टू अगर आप देखोगे तो वो बात करता है जो फॉरेन अवार्ड्स की इन्फोर्समेंट होती है उनके बारे में फॉरेन अवार्ड्स की इन्फोर्समेंट के बारे में ठीक है जैसे कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड हो गए जीनीवा कन्वेंशन अवार्ड हो गए इन सब चीज़ों के बारे में और जो पार्ट थर्ड है वो बात करता है कंसिलियेशन के बारे में और जो पार्ट फोर है उसके अंदर जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं जो भी सप्लीमेंट्री प्रोविजन्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट के पावर्स हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हो गई इस चीज़ से लॉज वगैरह रूल्स बनाने की और जो बाकी शेड्यूल है वो भी फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा एक्ट है वो डिवाइडेड है ठीक है और ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है अब आपसे एग्
उसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये बताइए आर्बिट्रेशन कंसिलियशन एक्ट के हिसाब से ठीक है तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करोगे जो भी असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ये हमें सेक्शन सेवन के अंदर दिए गए हैं जब हम इस एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो इसका सेक्शन सेवन है वो इस बारे में बात करता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या असेंशियल्स uh, हैं जब हम सेक्शन टू वन बी पढ़ते हैं वहाँ पे बोला गया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होता है वो हमें सेक्शन सेवन में दिया गया तो अगर हम सेक्शन सेवन को देखें तो इसने समझाया अब इसका मतलब क्या होता है कि जो सेक्शन सेवन बोलता है इसमें ये बोला है कि जो पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो क्या करती हैं uh, या तो पहले एग्रीमेंट बना लेती हैं मतलब एग्रीमेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर दिया या फिर उसके बिना कर दिया ऐसे ही एग्री हो गई वो एग्रीमेंट मतलब एग्री होकर क्या करती है पार्टी सबमिट करते हैं अपनी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के पास मतलब एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है एक दो व्यक्ति जैसे भी होते हैं जिसको हम ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं ठीक है अपने जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं जो अराइज हो चुके हैं मतलब अभी चल रहे हैं या अराइज हो चक हो सकते हैं फ्यूचर में तो उसके लिए भी वो पहले इस चीज़ से एग्री हो सकते हैं कि हमारे इस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गए तो हम उसके लिए आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे और अगर वो ये चीज़ कह देते हैं तो फिर उनको आर्बिट्रेशन के पास ही जाना पड़ता है ठीक है तो यही सेक्शन सेवन के अंदर बोला गया है अगर इसके सब सेक्शन टू को देखोगे सेक्शन सेवन के तो ये बोलता है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है इसके वो आप किस तरीके से बना सकते हो या तो आप पूरा एक सेपरेट एग्रीमेंट बना सकते हो कि आपने एक अलग से पूरा पेपर लिया उसके अंदर सारी बातें लिखी या फिर आपने जैसे मेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपने प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंदर ही एक क्लॉज डाल दिया कि हमारा इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो इसके लिए हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो दोनों ही तरीके सही हैं चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो आप दोनों तरीके से आर्बिट्रेशन के अंदर जा सकते हो जो सब सेक्शन थ्री है वो स्पेसिफिकली ये बोलता है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा चाहे आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ वो राइटिंग में होना जरूरी है आप ऑरली नहीं कर सकते आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इसको राइटिंग में होना जरूरी है ठीक है उसके बाद अगर हम आगे देखें इसको जो सेक्शन सेवन है वो ये बोलता है कि हम इसको राइटिंग के राइटिंग में मान लेंगे जो उसका सब सेक्शन फोर है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो राइटिंग के अंदर है अगर Uh, क्या क्या चीज़ें हैं एक तो पहली बात कि डॉक्यूमेंट जो है साइन होना चाहिए पार्टी से चाहे वो ऐसे वाला डॉक्यूमेंट हो जहाँ पे आपने क्लॉज में डाला है चाहे आपने अलग से डाला हो दोनों ही पार्टीज उसके ऊपर साइन करेंगी उसके अलावा अगर जैसे मान लो कोई भी वो एक्सचेंज लेटर्स करते हैं टेलीग्राम के थ्रू करते हैं टेलीकॉम्युनिकेशन करते हैं कोई भी ठीक है जिसके अंदर इस चीज़ का रिकॉर्ड आ जाता है कि उन्होंने इस चीज़ का एग्रीमेंट किया है तो हम मान लेंगे कि उन्होंने रिटर्न में ही किया है और इसके अलावा अगर वो आपस में जैसे कोई एक्सचेंज करते हैं स्टेटमेंट्स ठीक है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या डिफेंस जिसके अंदर इस एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस की बात की गई होती है जिसके अंदर एक पार्टी बोलती है कि इस तरीके का एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है दूसरी पार्टी इसको डिनाई नहीं करती तो वहाँ पर भी मान लिया जाएगा कि ये रिटर्न के अंदर है और ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है और ये जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है ये चीज़ हमें केस के अंदर भी बोली थी जिसका नाम था इंडिया हाउस होल्ड लिमिटेड वर्सेज एल जी हाउस होल्ड लिमिटेड ए आई आर क्या नाम है केस का इंडिया हाउस होल्ड लिमिटेड वर्सेज एल जी हाउस होल्ड लिमिटेड ए आई आर तो इसका मतलब ये हो गया जैसे हम बाकी एग्रीमेंट्स करते हैं आप कोई और एग्रीमेंट करते हो जैसे वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है उसी तरीके से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है और जैसे अगर मान लीजिए कि आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोई फ्रॉड से बनाया कॉर्शन से बनाया या अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनाया तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होता जैसे बाकी एग्रीमेंट्स में आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हो तो जैसे वो बाइंडिंग नहीं होते उसी तरीके से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर भी अगर आप ये चीज़ प्रूफ कर देते हो कि ये फ्रॉड से है कॉर्शन से है अनड्यू इन्फ्लुएंस से है तो ये भी फिर एनफोर्सेबल नहीं होगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी हमने समझी थी सेक्शन सेवन के अंदर ही कि ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होंगे इसके अंदर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर होना चाहिए ठीक है अगर ये ऑरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करोगे तो उसको रिकग्निशन नहीं मिलेगी एज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इस सेक्शन के हिसाब से और आगे ही अगर इस के जैसे अभी हमने सब सेक्शन फोर तक देखा था और अगर सब सेक्शन फाइव के अंदर अगर आप इसके जाओगे कि अगर आप आ, क्या करते हो कि रेफरेंस दे देते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से हम हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला हुआ था वो भी फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मान लिया जाता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना जो सब सेक्शन वन है उसके हिसाब से एक इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट है कि जो पार्टीज़ क्या होनी चाहिए कंपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए अगर इस तरीके की कैपेसिटी लैक कर जाती है
आर्बिटल अवार्ड को सेटिसाइड कराया जा सकता है बोल के कि वो पार्टीज कैपेबल नहीं थी उसके अंदर ठीक है तो वहां पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फिर आपका काम नहीं करेगा और जो हमने इसके अंदर एक और चीज समझी कि यहाँ पे हमें जो पार्टीज होती है ना जो दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट किया है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है देखना कि उनकी इंटेंशन क्या है कि वो किस चीज़ के ऊपर एग्री हुए हैं कि जो डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज हुआ है उसके लिए हुए हैं या फिर जो लाइकली टू अराइज हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के उसके लिए एग्री हुए हैं आर्बिट्रेशन के अंदर ठीक है और इसी तरीके से अगर एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या रिक्वायर करता है कंसेंसिस एड आइडम जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए कंसेंसिस एड आइडम होना चाहिए जिसका मतलब कि जो दो व्यक्तियों के माइंड होते हैं वो मैच करने चाहिए कि मैंने जो बात बोली दूसरा व्यक्ति भी वही बात समझे तो ये चीज प्रेजेंट होना यहां पे भी जरूरी है कि टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस बाय द पार्टीज ठीक है ये बात यहां पे भी होना जरूरी है अब यहां पे ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि उन्होंने अपने जब एग्रीमेंट किया हो वहां पे वर्ड आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर यूज किया हो अगर हमें वो रीड करके जब आप उन लाइन्स को रीड कर रहे हो आपको रीड करके इंटेंशन पता चल रही है कि जो पार्टीज हैं वो इस ऐसे क्लॉज को ऐड करना चाहती थी जिसके लिए उनको कोर्ट के पास ना जाना पड़े किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाके अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करवा सके ठीक है तो ये बात एक केस में भी बोली गई थी रिकमर्स रेकलॉन्ग जी एम बी एच वर्सेज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाइनटीन नाइन्टी नाइन ठीक है और जब आप ये एग्रीमेंट बनाते हो जैसे आपने चाहे ऐसे बनाए या क्लॉज भी बनाया तो इसका कोई भी आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है कि आप इस फॉर्म के तरह इस फॉर्म को भर के बनाओगे या कुछ इस फॉर्मेट के अंदर बनाओगे कोई भी इसका फॉर्मेट या फॉर्म कोई नहीं दिया गया तो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है वो हो सकता है कि आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर बना लो जिसके अंदर आप सभी अपनी बातें लिख दो और दोनों पार्टीज जो है उसको साइन कर देंगे जो कि रिक्वाइट्स होते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को बनाने के लिए और ये हो सकता है कि आप दो डॉक्यूमेंट्स बनाओ ठीक है एक के अंदर सभी साइन टर्म्स वगैरह हों और उसको साइन कर दिया गया एक पार्टी के द्वारा ठीक है और दूसरा उसके ऊपर प्लेन एक्सेप्टेंस दे दे जो दूसरी पार्टी है जो जिसने भी जिसके अगेंस्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना है ठीक है और और अगर आप इसके अंदर आगे आओगे तो जो हमारा प्रेजेंट लॉ है 1996 वाला एक्ट है इसके अंदर जैसे कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं कुछ सर्टेन डिस्प्यूट्स होते हैं जैसे मेट्रोमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो गई या गार्डियनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए या विल से रिलेटेड वैलिडिटी हो गई इस तरीके के जो क्वेश्चन हो गए इनको सूटेबल नहीं माना गया कि इनको आप आर्बिट्रेशन में भेज सकते हो ठीक है इन चीज़ों को आप आर्बिट्रेशन में नहीं भेजोगे और अगर और हम चीज़ें इसके बारे में देखें जो जो पुराना लॉ था जो 1996 से पहले का लॉ था उसके अंदर ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि जो आर्बिट्रेटर है जिसके पास अपना डिस्प्यूट लेके जा रहे हो क्या वो इस क्वेश्चन को डिसाइड कर सकता है कि ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है क्या वो इस क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकता है लेकिन अब ये जो नया एक्ट आया है इसके हिसाब से जो भी आर्बिट्रेटर होता है उसको ये पावर दी गई है ये एक्सप्रेस किया गया है कि आर्बिट्रेटर के पास ये पावर होती है कि वो उस एग्रीमेंट को देखे और फिर उस हिसाब से वो अपनी प्रोसीडिंग्स को फर्दर आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए ठीक है और जो भी ऑब्जेक्शन है पार्टी को उनको देखते हुए कि ये जो एग्रीमेंट है वैलिड है या नहीं है ये सब चीज़ें देखते हुए और यहाँ पे भी बताया गया कि जो पार्टीज ऑब्जेक्शन करती है किस चीज़ से रिलेटेड जुरिडिक्शन से रिलेटेड आर्बिट्रेटर की कि इसके पास जुरिडिक्शन नहीं है आ, ये आप बाद में कोर्ट के पास नहीं जाओगे इसके लिए कि जब आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दे दी मतलब कि आपको नॉर्मल लैंग्वेज में सी में देखा जब आपने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दे दी उसके बाद अब आप ये ये जाके आप अपना ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते कि आ, ये जो आर्बिट्रेटर है इसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है ठीक है ये सेक्शन एट सब सेक्शन वन और सेक्शन एट सब सेक्शन थ्री में भी ये बात बोली गई है अब आपसे वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्रोसीजर है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का कि आर्बिट्रेटर किस तरीके से अपॉइंट होता है तो इसके लिए हमें सबसे मेन कौन सा सेक्शन समझना है सेक्शन टेन और सेक्शन इलेवन ठीक है कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या है तो जो आ, हमारा लॉ है ये जो 1996 का एक्ट है इसने कोई स्पेसिफिक ना क्वालिफिकेशन नहीं बोली कि आर्बिट्रेटर अगर कोई अपॉइंट हो रहा है तो उसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि अगर कोई भी व्यक्ति सही एज का मतलब कि मेजर है एटीन प्लस है और वो साउंड माइंड का है तो उसको आप एज अ आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो तो सेक्शन टेन ने ये पार्टीज़ के ऊपर लीव कर दिया कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर वो अपॉइंट करेंगे और 
ये लेकिन बुली बात की जो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे वो इवन नंबर्स में नहीं होना चाहिए वो सीधी सी बात है अगर इवन नंबर्स में होगा तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी दो लोगों ने एक बात बोली दो लोगों ने एक बात बोली फिर आप किस कंक्लूजन पे आओगे ठीक है तो इवन नंबर्स के आपके आर्बिट्रेटर्स नहीं होंगे और मान लीजिए कि जो पार्टीज़ हैं वो फेल हो जाती है इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होने चाहिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर तो ऐसे में वो सिर्फ एक सोल आर्बिट्रेटर रखेंगे फिर वो एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर नहीं रखेंगे और जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है आ, उसके अंदर आप ये बात लिख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे लेकिन अगर आप मान लो अपने आपने अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर कोई इवन नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर मेंशन कर दिए तो ये कोई वैलिड राउंड नहीं बन जाता कि आप अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोई इनवैलिड बोल दो वो सीधी सी बात है कि आप इवन अपॉइंट सॉरी ऑड अपॉइंट कर लो इवन मत अपॉइंट करो और ये बात भी जो कि भाई आपका जो एग्रीमेंट है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा ये बात किस में बोली गई थी एक केस था एम एम लिमिटेड वर्सेज स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ये नाइनटीन का केस है इसके बाद अगर हम सेक्शन इलेवन के ऊपर आएँ तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात करता है इस सेक्शन के हिसाब से जो पार्टीज़ होती हैं वो एग्री हो सकती है कुछ भी प्रोसीजर से जो उनको ठीक लगता है आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने के लिए और बाकी भाई अब उनको वो नहीं कर पा रहे उस प्रोसेस को तो यहाँ पे सेक्शन 11 इन्होंने ऐड कर दिया कि भाई टाइम उनका ज़्यादा वेस्ट ना हो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने के लिए क्योंकि हमें अपनी जो प्रोसीडिंग्स है वो जल्दी से ख़त्म करनी है तो पहले ही अगर आप इसका क्लॉज ए पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी उनको प्रोसीजर ठीक लगता है उसके ऊपर वो एग्री हो सकते हैं अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए अदरवाइज उनके ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई होगी अगर हम सेक्शन 11 सब सेक्शन वन के ऊपर अगर आए पहली बात ये बोली कि जो आर्बिट्रेटर है वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया नहीं हो आप किसी और कंट्री का भी अपॉइंट कर सकते हो ठीक है और जहाँ पे अगर आप इसके क्लॉज ए के सेकेंड पॉइंट के ऊपर आओगे मतलब सब सेक्शन थ्री के ऊपर आओगे तो ये बोलता है कि एक जहाँ पे आर्बिट्रेटर जो है तीन की क्वांटिटी में है तो क्या होगा जैसे एक एक ये पार्टी है एक ये पार्टी है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा और यहाँ पे अपना ये एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा जब दोनों ने अपना अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया तो ये जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए हैं ये दोनों मिलकर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जहाँ पे तीन आर्बिट्रेटर या इस तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाएंगे ठीक है ये सेक्शन इलेवन के सब सेक्शन थ्री के अंदर बताया गया है इसको हम प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर बोलेंगे और अगर 30 दिन के अंदर जो पार्टियां फेल्स कर जाती हैं अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए या फिर आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किए थे आगे वो फेल कर जाते हैं थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए तो फिर ये ऐसी कंडीशन के अंदर जो आर्बिट्रेटर है वो कैसे अपॉइंट होगा चीफ जस्टिस के द्वारा अपॉइंट होगा या फिर कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो कि डेजिग्नेटेड किया गया है उसके द्वारा पार्टीज़ की रिक्वेस्ट पे कि पार्टीज़ बोलेंगे चीफ जस्टिस से कि इसको इस इंस्टीट्यूशन को या इस अथॉरिटी को अपॉइंट कर दीजिए वो अपॉइंट कर देगा तो ऐसा भी किया जा सकता है और चीफ जस्टिस ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता ठीक है फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे क्या बोलता है सब सेक्शन फोर के अंदर सब सेक्शन फोर मैंने आपको बता दिया फिर उसके बाद आगे क्या बोलता है और सिमिलर प्रोसीजर ही एप्लीकेबल होगा सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए भी जैसे थर्ड आर्बिट्रेटर में फेल कर जाते हैं वो और अगर सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे थे वहाँ पे भी फेल कर जाते हैं तो वहाँ पे भी थर्टी डेज में उसके बाद चीफ जस्टिस या फिर जो भी पर्सन इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेट किया गया उसके द्वारा वही अपॉइंट करेगा और सेक्शन इलेवन सब सेक्शन सिक्स के अंदर अगर आप आओगे तो वहाँ पर भी सिमिलर प्रोसीजर की ही बात की गई है ठीक है भाई जो जैसे इन दोनों ने एग्री हुए थे ये दोनों पार्टीज़ कि हम इतने टाइम में इस तरीके से अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और ये नहीं कर पाते तो फिर वही तीस दिन के अंदर चीफ जस्टिस जो है फिर वो अपॉइंट कर देंगे और सेक्शन इलेवन सब सेक्शन सेवन के ऊपर आओगे तो जो भी डिसीजन होगा आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का चीफ जस्टिस के द्वारा या फिर पर्सन इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड जो इस चीज़ के लिए किया जाएगा वो फाइनल होगा जो चीफ जस्टिस करेगा या जो इंस्टीट्यूशन इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया अगर वो इस तरीके की चीज़ अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर वो फाइनल होगा वहाँ पर आप कोई चीज़ आगे आगे नहीं बोल सकते ठीक है और जो भी चीफ जस्टिस या पर्सन इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेट किया गया इस चीज़ के लिए उनके पास वो मतलब कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि वो जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हैं इसको आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हैं इसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस हो जिससे कि वो जो भी इनके बीच का डिस्प्यूट है वो सही से सॉल्व हो पाए ये नहीं कि आपने किसी को भी अपॉइंट कर दिया अदरवाइज़ हमारे एक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आप इसको अपॉइंट कर सकते हैं इसको नहीं कर सकते लेकिन इस चीज़ को ये ध्यान रखते हैं कि तभी तो स्पीडी होगा आपने एकदम एक ले मैन को अपॉइंट कर दिया मान लीजिए कंपनीज एक्
अब यहाँ पे अगर हम आगे आए जो सेक्शन 11 सब सेक्शन एट है वो भी ये बात बोल देता है कि जैसे मान लो कि आपने अपने एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है कि हम इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे लेकिन अगर चीफ जस्टिस को या डेजिग्नेटेड जज को ये चीज़ ठीक लगती है सरकमस्टांसिस के हिसाब से कि आ, कोई और इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए तो वो ये चीज़ भी कर सकते हैं ठीक है उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए और, और ये सेम बात कन्फर्म भी की गई थी केस के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज बी ई एस सी ओ बेस्को लिमिटेड ए आई आर के केस के अंदर और हमारे सामने एक और केस आता है कौन कौन रेलवेज वर्सेज रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 2002 का केस है जिस केस के अंदर ये भी बोला गया था जो एक फाइव जज बेंच जब इसमें बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस के अंदर उन्होंने ये बोला था कि जो चीफ जस्टिस या जो भी डेजिग्नेट किए गए हैं सेक्शन 11 के अंदर उनका सिर्फ इतना सा काम है कि वो जो गैप है जो पार्टीज हैं और जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उनके बीच में जो गैप है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का या फिर जो दो आर्बिट्रेटर मिलकर नहीं अपॉइंट कर पा रहे सिर्फ इस गैप को फुलफिल करना है ये बात भी इस केस के अंदर बोली गई थी अब अब जो ये जो प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट करने का ये इतना स्मूथली नहीं चलता जितना हमें यहाँ पे बुक्स में लगता है जब हम एक्ट में पढ़ते हैं जितना हमें लगता है उतनी चीज़ें इजीली नहीं चलती तो इसके लिए यहाँ पे आ, हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन हो गई इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गया इस तरीके की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मदद ली जाती है आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने के लिए अब जब किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है उसके अपॉइंटमेंट से पहले उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी चीज़ें डिस्क्लोज करे राइट के अंदर जिससे कि फ्यूचर में चल के डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं उसकी इंपार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस को लेके और जहाँ पे अगर इस तरीके के कोई डाउट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं कि भाई उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर आ, इस तरीके से इम्पार्शलिटी थी तो उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज भी किया जा सकता है और इसी तरीके की चीज़ उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी है कि जब उसको अपॉइंट किया जा रहा है तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि उसके पास रिक्वेजाइड क्वालिफिकेशन हों उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अदरवाइज़ इस चीज़ को सेक्शन ट्वेल्व और सेक्शन थर्टीन में चैलेंज भी किया जा सकता है अब देखते हैं ग्राउंड ऑफ चैलेंजेस क्या होते हैं अब आपने सेक्शन इलेवन के अंदर अपॉइंटमेंट कर दी ठीक है अब हम किस पे आ गए ग्राउंड ऑफ चैलेंजेस के ऊपर कि आप किन किन बेसिस पे चैलेंज कर सकते हो कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो आर्बिट्रेटर सही अपॉइंट नहीं हुआ है और इसके द्वारा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करना चाहिए अब अपॉइंटमेंट हुई आर्बिट्रेटर की सेक्शन 11 के अंदर अब उसको आप कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं सेक्शन ट्वेल्व के अंदर सबसे पहले और सेक्शन थर्टीन के अंदर प्रोसीजर दिया गया है तो इस हिसाब से आप उसको चैलेंज कर सकते हो उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर ठीक है अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो ये बोलता है कि भाई सेक्शन uh, 12 के अंदर वैसे तो दो दो बातें ही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई कि भाई uh, वो राइटिंग के अंदर देता है कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मैं इंडिपेंडेंट हूँ मैं इम्पार्शली काम करूँगा और uh, वो ये चीज़ राइटिंग के अंदर देता है अगर कहीं पे लगता है कि नहीं ये इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट uh, नहीं है ये किसी तरीके से इफेक्ट हो रहा है किसी चीज़ से अपने अपॉइंटमेंट के टाइम या फिर पूरी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान तो इसलिए जो आर्बिट्रेटर होता है उसको आर्बि जब प्रोसीडिंग चल रही होती है उस दौरान भी उसको इस तरीके के अगर कोई सरकमस्टांसिस अराइज होते हैं तो उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए पार्टीज को राइटिंग के अंदर और एक तो ये चीज़ होगी दूसरी अगर उसके पास अगर क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके हिसाब से अगर वो डिस्प्यूट को रिजोल्व कर पाता तो फिर भी चैलेंज किया जा सकता है तो ये मेनली दो ग्राउंड ही हैं जो सेक्शन ट्वेल्व के अंदर दिए गए हैं और जो सब सेक्शन फोर अगर आप सेक्शन ट्वेल्व का पढ़ोगे तो वो इस बात को क्लियर कर देता है कि ये जो चैलेंज होता है वो परमिटेड होता है अगर इस बात से पार्टीज बाद में भी अवेयर होती है मतलब अपॉइंट होने के बाद भी अवेयर होती है इसलिए चाहे जिस वक्त वो अपॉइंट हो रहा है आर्बिट्रेटर या फिर अपॉइंटमेंट के बाद दोनों ही वक्त इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और अगर आर्बिट्रेटर को इस तरीके की कोई चीज़ लगती है तो उसको राइटिंग में इन्फॉर्म करना चाहिए और इस बेसिस पर उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो चैलेंज भी हो सकती है अब चैलेंज का प्रोसीजर क्या होगा जो हमें कौन से सेक्शन में दिया है सेक्शन थर्टीन के अंदर दिया है तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ये जो चैलेंज का प्रोसीजर देता है तो उसके अंदर सब सेक्शन वन के अंदर क्या बोलता है आ, अगर हम सब सेक्शन फोर को ध्यान में रखें जो पार्टीज होती हैं वो फ्री होती हैं इस चीज़ से एग्री करने के लिए कि वो किस तरीके से आर्बिट्रेटर को या जो उनके बीच में जो भी आर्बिट्रेटर पॉइंट हुआ उसको चैलेंज कर सकती हैं मतलब किस तरीके से क्या प्रोसीजर वो फॉलो कर सकती हैं आर्बिट्रेशन को या आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने के लिए ठीक है अपने उन्होंने अपने हिसाब से फॉलो कर लिया तो फिर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अगर वो सब सेक्शन फोर बोलता है कि ये जो चैलेंज किया जाता है किसी भी प्रोसीजर जिससे वो एग्री होते हैं पार्टीज एग्री होते हैं या जो भी वो प्रोसीजर
आर्बिटल अवार्ड देती है और वो भी एनफोर्सेबल होती है और इसके बाद ऐसी सिचुएशन के अंदर इस स्टेज के ऊपर जो चैलेंजिंग पार्टी होती है उसके पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकती है कि जो ये अवार्ड आया है इसको सेट असाइड कर दिया जाए सेक्शन 34 के अंदर ये बात दी गई है आर्बिट्रेशन एक्ट के जहाँ पे वो चैलेंज कर सकती है अपॉइंटमेंट के बारे में ठीक है और अगर ऐसी कोई सिचुएशन राइज होती है तो बाद में चैलेंज कर सकती है कि ये जो अवार्ड दिया यही सही नहीं है और आगे अगर हम इसके अंदर आए अब यहाँ पर अगर ये चीज़ होती है मान लो कि उनका जो एग्रीमेंट है वो फील हो जाता है जिस हिसाब से उन्होंने प्रोसीजर बनाया था उसके हिसाब से नहीं चलते तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं सबसेक्शन टू बोलता है कि जो भी पार्टी इस चीज़ की इंटेंशन रखती है कि वो आर्बिट्रेशन को जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है उसको चैलेंज करना चाहती है तो उसको क्या करना होगा विद इन फिफ्टी डेज जब वो इस चीज़ से अवेयर होती है उसके विद इन फिफ्टी डेज उसको जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसको एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी होगी उसके अंदर रीजंस लिखने होंगे कि क्यों वो इस आर्बिटल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करती है अब या तो जो ट्रिब्यूनल है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी या फिर वो आर्बिटल जो भी चैनल हुआ चैलेंज हुआ है आर्बिट्रेटर वो क्या करेगा अपने ऑफिस से विड्रॉ कर लेगा अपने आप को ठीक है और यहाँ पे जो सबसेक्शन फाइव वो ये बोलता है कि जो कोर्ट है वो इस चीज़ को डिसाइड कर सकता है कि ये जो आर्बिट्रेटर जिसको निकाल दिया गया जिसको चैलेंज किया गया था कि क्या वो इंटाइटल्ड होगा अपनी फीस के लिए या नहीं होगा तो ये चीज़ फिर जो कौन डिसाइड करेगा कोर्ट डिसाइड करेगा फिर आगे अगर हम आए सेक्शन फोर्टीन के ऊपर तो वहाँ पर हमें बताता है फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर ठीक है मतलब कि फेलियर या फिर इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करने के लिए एज एन आर्बिट्रेटर काम करने के लिए तो अगर हम एज पर सेक्शन फोर्टीन वन देखें तो ये बोलता है कि जो भी मैंडेट होगा आर्बिट्रेटर का वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर वो डी जूरे या डी फैक्टो अनेबल हो जाता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने से या फिर फेल कर जाता है अनड्यू uh, डिले काम करने से मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डिले करके काम कर रहा है किसी और रीजन्स की वजह से ठीक है तो वहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है वो टर्मिनेट कर जाएगा और दूसरी बात जो uh, ये जो आर्बिट्रेटर है इसका मैंडेट तब भी टर्मिनेट कर जाएगा अगर वो अपने आप को उस ऑफिस से विड्रॉ कर लेता है मतलब एज अ आर्बिट्रेटर अपना काम छोड़ देता है या फिर जो दोनों ही पार्टीज हैं जैसे ए और बी पार्टी थी तो दोनों ही इस बात से एग्री कर जाती हैं कि इसको निकाल देना चाहिए तो वहाँ पे या फिर इसका जो मैंडेट है वो काम नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे भी जो आर्बिट्रेटर होता है वो उसका मैंडेट टर्मिनेट हो जाता है और और जो सबसेक्शन टू है ये बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है आर्बिट्रेटर्स इनएबिलिटी से रिलेटेड कि भाई वो फंक्शन नहीं कर पाएगा या फिर वो अनड्यू डिले करेगा काम करने में तो वहाँ पे को जो ये पार्टीज होती हैं ये क्या कर सकती है कोर्ट का इंटरवेंशन ले सकती है कोर्ट के पास जाके इस चीज़ को रिजॉल्व करवा सकती है कि क्या ये आर्बिट्रेटर इनेबल है अपने काम को करने के लिए या फिर अनड्यू डिले करेगा तो वहाँ पे कोर्ट इस बात को रिजॉल्व कर देता है और जो विड्रॉल किया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा उसके खुद के द्वारा मतलब वो जो ओन इज ओन कर लेता है या फिर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट के द्वारा वो इस चीज को आप ग्राउंड नहीं बना सकते चैलेंज करने के लिए ठीक है और अगर हम देखें सिचुएशन ऑफ आर्बिट्रेटर को और जो हमारा सेक्शन थर्टीन है वो हर जगह तो एप्लीकेबल होता ही है अब देखो अब अगर हम देखें सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर को कि भाई आपने एक आर्बिट्रेटर किया था उसको आप क्या कर रहे हो सब्सटीट्यूट कर रहे हो उसकी जगह पर दूसरा आर्बिट्रेटर लेके आ रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे तो जो भी सरकम सेक्शन थर्टीन में दिए गए हैं या सेक्शन फोर्टीन के के अंदर दिए गए हैं उसके एडिशन के अंदर जो जो ये आर्बिट्रेटर है उसका मैंडेट जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा ये जो बात मैंने अभी आपको बताई जहाँ पे वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने ऑफिस से किसी भी रीज़न की वजह से या फिर जो पार्टीज़ हैं वो आपस में एग्री कर जाती हैं कि इसको निकाल देना चाहिए या फिर जो आर्बिट्रेटर होता है उसका मैंडेट टर्मिनेट कर जाता है कब जब उसकी जगह पर कोई और आर्बिट्रेटर आ जाता है जो भी इन्होंने अपने जैसे इन पार्टीज़ ने अपने बीच में रूल्स एग्रीमेंट बनाए होंगे ना कि हम इस तरीके से करेंगे तो जैसे मान लो पहले उन्होंने सी को अपॉइंट किया था अब वो आ, बीच में सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसकी जगह पे डी को तो ये जो ये वाला जो आर्बिट्रेटर था इसका जो मैंडेट था वो टर्मिनेट हो जाएगा ये पावर में अब नहीं रहेगा ठीक है और ये जो जो भी इसने हियरिंग की थी ना अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया तो यहाँ पार्टी इस चीज़ से एग्री हो सकती है कि जो भी हियरिंग इसके सामने हुई थी या तो उसको रिपीट किया जाए या फिर उनकी मर्जी होती है कि वो उसको आगे मान भी सकते हैं और ये सेम चीज़ ट्रिब्यूनल के पास भी होती है तो ये हमारे यहाँ पे दिया गया है 
मतलब कि सब्सटीट्यूशन किस तरीके से होती है और अगर आगे हम और आए सेक्शन 15 के ऊपर तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑर्डर या रूलिंग कर दी जाती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा ठीक है एक आर्बिट्रेटर को रिप्लेस करने से पहले ठीक है तो वो ये नहीं बोला जाएगा कि वो इनवैलिड है जो अवार्ड दिया गया है क्योंकि भाई आप ये रीजन दो क्योंकि जो आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया तो ये एक वैलिड राउंड नहीं रहेगा ये सेक्शन फिफ्टीन में इतनी सी बात बोली गई है अब यहाँ पे आपसे वो एक क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कंपिटेंस कंपिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में डिसाइड कीजिए मतलब कि ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कंपिटेंस होती है ठीक है क्या वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के खुद के स्कोप या एम्बिट के अंदर आती है तो इस बात को हमने काफ़ी सारा डिस्कस भी किया है जहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है वो इस चीज़ के लिए कम्पिटेंट होती है और अगर सिंपली बोला जाए तो एक आर्बिट्रेटर क्या होता है अपने आप में प्राइवेट जज होता है पार्टीज़ का और उसके कैसा स्टेटस होता है क्वासी जुडिशल स्टेटस होता है इसलिए जो भी डिसीजनस होते हैं आर्बिट्रेटर के उसके जो इफेक्ट होते हैं वो जुडिशल डिसीजन की तरह ही होते हैं जहाँ पे वो सभी एविडेंसेस को सुनने के बाद अपने अवार्ड को देता है और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई प्रोसीडिंग चलेगी आर्बिट्रेटर के सामने तो वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ज़रूर फॉलो करेगा ताकि दोनों पार्टीज़ को फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिले सुनने की और जो डिस्प्यूट है वो ऑनेस्ट मैनर के अंदर रिजॉल्व हो आपको नेचुरल जस्टिस पता है ये क्या होता है कि दोनों पार्टी सुनेंगे और जिस जिस पार्टी का उसके अंदर इंटरेस्ट है वो खुद उसके अंदर जज नहीं होगा तो इस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है नेचुरल जस्टिस को ताकि ऑनेस्ट मैनर के अंदर डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए अगर हम सेक्शन 16 के ऊपर आएँ जो सेक्शन सिक्सटीन है वो एम्पावर करता है किसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग खुद रूल बना सकता है इसका मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी है इस ट्रिब्यूनल को और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो ओवर रूल कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्शन अगर उसके सामने अराइज uh, होता है मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस के लेके या वैलिडिटी के लेके जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर है तो उसको वो ओवर रूल कर सकता है और जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो जुरिस्डिक्शन भी देता है आर्बिट्रेटर को कि uh, वो डिसाइड करे इस चीज़ को और ये जो जुरिस्डिक्शन है ये रेलिवेंट नहीं होगी uh, uh, इस बेसिस पे कि वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट हुआ था या डिनाइंग हुआ था ठीक है मतलब यहाँ पे आप कोर्ट के जो पार्टीज है ना वो कोर्ट के पास भी जा सकते हैं इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए अगर आप सेक्शन 16 का सब सेक्शन वन देखोगे मतलब कि हमें ये यह, यहाँ ये बात तो समझ आ जाती है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है अपनी जुरिस्डिक्शन को खुद डिसाइड कर सकती है कि जो भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन खुद रिजॉल्व कर सकती है और अगर सब सेक्शन टू देखोगे सेक्शन सिक्सटीन का तो ये बोलता है जैसे हम हमने ये देखा था सेक्शन सेवन के अंदर कि हम अपना जो आर्बिट्रल ये एग्रीमेंट होता है दोनों तरीके से बना सकते हैं या तो जैसे आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें आपने क्लोज डाल दिया या फिर आपने अब अलग से पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना सकते हो तो यहाँ पर ये बोलता है कि ये जो आपने आर्बिट्रल मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने आर्बिट्रल क्लॉज डाला ना ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा पूरे के पूरे एग्रीमेंट की तरह और साथ ही साथ ये बात बोलता है मान लीजिए कि ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनी हुई है ये क्या करती है कि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ना इसको नल एंड वॉइड कर देती है ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया इसको नल एंड वॉइड कर देती है लेकिन इसके अंदर ये जो क्लॉज डाला गया है ना इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है अगर इसके ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है ये जो इसकी एग्जिस्टेंस है ये जो इसकी एग्जिस्टेंस है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की वो ही अपने आप में हट जाएगी अगर ये इस क्लॉज के ऊपर भी इफेक्ट आ जाएगा तो इसका मतलब कि अगर आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हो तो उसके अंदर ये वाला जो क्लॉज है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहेगा अब यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन वाइज होता है कि जैसे ए और बी दो पार्टीज़ हैं ठीक है ये एक इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास गई ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जब ये गई इसने जब अपना क्लेम किया इसके पास क्लेमेंट ने क्लेम किया और ये जब अपना डिफेंस स्टेटमेंट फाइल करेगा और इससे पहले ही अगर इस पार्टी को ये लगता है कि ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो यहाँ पे ये जो प्ली अराइज करनी है कि इसके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है ये इससे पहले करनी पड़ेगी जब ये अपनी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल कर देता है और यहाँ पे आप इस पार्टी को ये बोल के भी नहीं रोक सकते इस बात से कि ये जो बोल रही है कि ये जो है जो इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास ये बोल के नहीं रोक सकते कि तूने खुद ही तो इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया था तो यहाँ पे इस तरीके का ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता इसको रोकने के लिए कि इसने खुद इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया था और यहाँ पे अगर क
एज सुन एज जब नॉलेज मिलती है तभी ये प्लीज ये रेस कर देनी है कि ये जो आर्बिटर ट्रिब्यूनल है अपनी पावर या अपनी जुडिशन से बाहर जाके काम कर रही है और यहाँ पे वाली जो बात है कि भाई ये इन्होंने ये प्ली राइज करनी थी कि अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहा है या फिर ये आर्बिटल सही अपॉइंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे मतलब कि जो इसके स्टेटमेंट डिफेंस से पहले फाइल करना था कि इसके पास ये आर्बिटर के पास नहीं होना चाहिए था तो ये प्ली जो है जैसे मैंने बोला कि है इसके स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से या फिर आपको जितनी जल्दी नॉलेज मिलती है तभी आपको ये प्ली फाइल कर देनी है आर्बिटर के साथ आर्बिट्रेटर के सामने या बाद में भी रेस कर सकते हो लेकिन वहाँ पर आपको इस आर्बिट्रेटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपके पास कोई वैलिड रीजन्स थे वैलिड ग्राउंड थे जिस वजह से आपने इस जो प्ली आपने रेस की रेस की ये आपने लेट रेस की तो आपके पास उसके लिए वैलिड ग्राउंड होने चाहिए और फिर अगर हम आगे आए यहाँ सेक्शन 16 के बाद तो सेक्शन 17 के अंदर या सेक्शन 9 देखोगे तो वो हमें एंट्री मेजर्स के बारे में बता रहा है मतलब कि जब आपकी प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान मतलब पेंडेड लाइट अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए तो सेक्शन 9 बताता है जब आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है और सेक्शन सेवनटीन दोनों के बारे में बात करता है आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी आप इंट्रीम रिलीफ ले सकते हो और ये जो सेक्शन 17 में एंट्री मेजर मांग रही है ना ये अवार्ड होने के बाद भी मांग सकते हैं लेकिन वो अवार्ड एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ आना चाहिए मतलब चाहे प्रोसीडिंग चल रही हो चाहे आपका अवार्ड आ चुका हो आप ये एंट्री मेजर्स मांग सकते हो जरूरी ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर एग्जीक्यूशन होगी तो आप सेक्शन सेवनटीन में रिलीफ नहीं मांग सकते यहाँ पे आप इस तरीके के रिलीफ मांग सकते हो जैसे आपको कोई गुड्स वगैरह सेल करनी है जो खराब हो सकते हैं जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर है प्रिजर्व करने है कोई गुड्स तो ये सब रिलीफ आप यहाँ पे मांग सकते हो सेक्शन 17, 19 में ये दिया गया अब वो आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा जो एग्जाम में भी पूछ सकता है कि किस तरीके से आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस होती है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है तो इस चीज को आपको बताना होगा तो अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हम देखें तो जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होगी उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो इतना बड़ा इंडिया है अगर आप इंडिया के मैप पे जाओ तो आप वो कहीं पे भी कर सकते हो ठीक है जो भी एग्रीमेंट में आपने बोला था जैसे एक व्यक्ति दिल्ली का हो गया एक व्यक्ति यहाँ से झारखंड का हो गया तो ये कहीं पे भी अपनी प्लेस डिसाइड कर सकते हैं कि हम यूपी में आकर डिसाइड करेंगे हम ओडिशा में जाकर डिसाइड करेंगे वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे क्योंकि उसको उनको इसी कंट्री में रहना है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी ठीक है और अगर आप रूल्स देखोगे जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके रूल्स के हिसाब से देखोगे तो जनरली ये जो आर्बिट्रेशन होती है कौन सी प्लेस के ऊपर होती है जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन लोकेटेड होता है या फिर अगर एग्रीमेंट में बोल दिया तो फिर एग्रीमेंट के हिसाब से होगा लेकिन जहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट आ जाता है जहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आ जाती है तो वहाँ पर पार्टीज को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो आर्बिट्रेशन किस प्लेस पर करेंगे अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर और अगर ये चीज स्पेसिफाई नहीं होती तो इंडियन पार्टी जो इंडियन पार्टीज होती हैं वो यूजुअली क्या करती हैं जहां तक भी पॉसिबल होता है तो वो अपने उसके अंदर जॉइंट आर्बिट्रेशन क्लॉज को फॉलो करती हैं ठीक है जिसके अंदर वो क्या करती हैं अपने जो प्लेस ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर्बिट्रेशन का उससे वो डिसाइड करती हैं और अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन सर्विस एग्रीमेंट है ठीक है और वो वहाँ पे दो अलग अलग कंट्री के इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं तो वहाँ पे जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होता है वो ज़्यादातर वही रखा जाता है जहाँ पे रिस्पॉन्डेंट डिसाइड कर रहा होता है कौन डिसाइड कर रहा होता है रिस्पॉन्डेंट डिसाइड कर रहा होता है जैसे दो कंट्रीज के बीच में तो जहाँ पे भी रिस्पॉन्डेंट डिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको वो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन रखने की कोशिश करते हैं इसके बाद अगर आप सेक्शन ट्वेंटी के ऊपर आओ और सब सेक्शन वन के ऊपर आओ तो ये जो एक्ट है ये फ्रीडम देता है पार्टीज को किस चीज़ को डिसाइड करने की कि उनका क्या प्लेस ऑफ एग्रीमेंट मतलब जब प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा ठीक है और अगर वो इस चीज़ को फेल कर जाते हैं मतलब जो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था कि हम इस प्लेस पे करेंगे और वो उस चीज़ के ऊपर नहीं चल पाते तो वहाँ पर जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो कौन डिसाइड करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी जो भी जिसके पास भी पावर होगी इस सरकमस्टांसिस के अंदर ठीक है और ये जो कन कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज है ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखेगी सेक्शन ट्वेंटी सब सेक्शन टू ये बात बोलता है और जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होगी वो क्या करेगी <coughs> वो उस जगह पे मिलेगी मीट करेगी जहाँ पे भी उसको अप्रोप्रिएट लगता है किस चीज़ के लिए कंसल्टे कंसल्टेशन के लिए उसके जो भी मेम्बर्स हैं उसके लिए विटनेस को सुनने के लिए एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए पार्टीज़ को सुनने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए गुड्स को इंस्पेक्ट करने के लिए या कोई भी अदर प्रॉपर्टी को देखने के लिए अगर पार्टीज़ एग्री कर जाती हैं तो फिर उस जगह पर मिलेंगी अदरवाइज़ फिर ये अपने हिसाब से डिसाइड कर
तो इस बात को हमारे इस नए एक्ट ने जो आर्बिट्रेशन एक्ट नाइनटीन था इसके सेक्शन ट्वेंटी ने इस हमारे डिस्प्यूट को रिजोल्व कर दिया कि जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की कमेंसमेंट होगी वो किस दिन होगी ऑन द डेट ऑन विच द रिस्पॉन्डेंट रिसीव द रिक्वेस्ट जिस दिन भी जैसे ये ए ने इसको इसके साथ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करनी है तो जिस दिन भी बी जो है जिस भी डेट के ऊपर वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा कि आ, आ, हमें अपना मैटर जो है आर्बिट्रेशन को रेफर करना है तो इस दिन से मान लिया जाएगा कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो कमेंस कर गई और कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है एक्ट के अंदर कि इतने टाइम के अंदर आपको ये आर्बिट्रेशन खत्म करनी है लेकिन आर्बिट्रेटर जो है वो कोशिश करता है कि उसके अंदर अनड्यू डिले ना करे और अगर वो इस तरीके की चीज़ करता है अनड्यू डिले तो फिर उसको हम देखा था कि हम उसको चैलेंज कर सकते हैं उस आर्बिट्रेशन को और हम उसको रिमूव कर सकते हैं और अगर उसने कोई अवॉर्ड कर दिया है तो उसको भी सेटिसाइड कर सकते हैं फिर सेक्शन 22 के ऊपर आए तो हमें लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि किस लैंग्वेज के अंदर आपकी आर्बिट्रेशन चलेगी जो प्रोसीडिंग होगी तो ये भी जो है सेक्शन ट्वेंटी फ्रीडम देता है पार्टीज़ को कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि क्या लैंग्वेज लैंग्वेजेज होंगी जो कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान यूज़ होंगी और बाकी अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है उसके पास ये पावर है कि वो डिटरमाइन कर सकती है कि हम किस लैंग्वेज को यूज़ करें या किन लैंग्वेजेस को यूज़ करें अपनी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को चलाने के लिए और जनरली देखा जाता है जितनी भी आर्बिट्रेशन होती हैं उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही यूज़ होती है क्योंकि वो ज़्यादातर सब लोगों को समझ आ जाती है और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज़ नहीं होती ठीक है और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है वो ये भी पूछ सकती है जैसे उनके पास उनके सामने कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आए गए और वो डॉक्यूमेंट किसी और लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं तो वो ये बोल सकती है कि इसको इसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसको उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दिया जाए जिस लैंग्वेज के अंदर पार्टीज एग्री हुई हैं कि हम अपनी प्रोसीडिंग को चलाएंगे ठीक है फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को देखें आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को देखें तो सेक्शन 23 से 27 के अंदर अगर हम जाएं जो हमारा पुराना वाला आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940 का उसके अंदर हमें कोई डिटेल रूल्स नहीं दिए गए थे प्लीडिंग वगैरह के रिलेटेड और ज, आ, क्या चीज़ होगी अपॉइंटमेंट करने के बाद आर्बिट्रेटर को क्या से क्या चीज़ें चलेंगी ये सब चीज़ें नहीं थी अब ये जो नया हमारा एक्ट आया जिसके अंदर सेक्शन ट्वेंटी से ट्वेंटी के अंदर ये बातें हमें सारी रिजोल्व करके दे दी गई कि क्या प्रोसीजर uh, फॉलो किया जाएगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर तो अगर हम पुराने लॉ को देखें तो उसके अंदर क्या प्रैक्टिस रहती थी जो आर्बिट्रेटर uh, क्या प्रैक्टिस करता था uh, वो आर्बिट्रेशन को अलग अलग स्टेजेस के अंदर अपने हिसाब से रेगुलेट करता था अपने हिसाब से चलता था लेकिन जो नया लॉ है इसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिव गाइडेंस दी गई है कि किस तरीके से आप क्लेम uh, करोगे सबमिशन करोगे अपने डिफ्रेंसिस का अपनी जो क्लेम्स है उसके अंदर अगर आपको कोई डिफ्रेंसिस करने ये सब ये सब चीज़ें हमें दी गई हैं और जो सेक्शन 23 और 24 फोर है इस एक्ट का वो हमें स्टेजेस बताता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की ऑर्डरली मैनर के अंदर कि पहले क्या चीज़ होगी फिर क्या चीज़ होगी फिर क्या चीज़ होगी तो अगर हम सेक्शन 23 थ्री ऑफ नाइनटीन के एक्ट को देखें तो ये हमें प्रोविजंस देता है किस चीज़ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के रिगार्डिंग ठीक है जिसमें जैसे जो पार्टी प्रोसीडिंग चलाना चाहती है जो अपना जैसे प्लेंटिव होता है उस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल की जाती है जैसे प्लेंटिव अपनी पटिशन फाइल करता है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल की जाती है और जैसे वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है डिफेंडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल की जाती है सेक्शन ट्वेंटी थ्री सब सेक्शन वन को अगर हम देखें तो जो भी टाइम पीरियड एग्री किया जाता है पार्टीज के द्वारा या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा तो उतने ही टाइम के अंदर क्लेमेंट को अपने जो फैक्ट्स होते हैं अपने क्लेम्स के साथ जो भी पॉइंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए फाइल करना होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने और फिर इसके बाद जो जो डिफेंडेंट होता है ठीक है जो जिसके अगेंस्ट क्लेम किया गया जिसको हम रिस्पॉन्डेंट बोलेंगे वो अपनी डिफेंस जो है फाइल करेगा सबमिशन ऑफ डिफेंस करेगा और फिर जो सेक्शन ट्वेंटी थ्री सब सेक्शन टू है वो प्रोवाइड करता है कि जो पार्टीज़ हैं वो सबमिट करेंगी अपनी स्टेटमेंट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट उनको ठीक लगते हैं रेलेवेंट लगते हैं या कोई रेफरेंस देना है डॉक्यूमेंट्स का या कोई भी और एविडेंस लगाने हैं तो अपनी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं और सेक्शन ट्वेंटी थ्री सब सेक्शन थ्री को देखें तो वो और क्या चीज़ देता है कि भाई अगर या तो पार्टीज़ जो हैं अपनी इस बात पर एग्री कर जाए नहीं तो जो जो दोनों में से कोई भी पार्टी है वो अपनी जो उन्होंने क्लेम या डिफेंस फाइल किया उसको अमेंड या सप्लीमेंट कर सकते हैं मतलब कि उसके अंदर कोई चेंजेस ला सकते हैं या कोई नई बात ऐड कर सकते हैं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान या तो उन्होंने ए
ये पावर भी है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो डिसअलाउ कर सकता है इस प्रेयर को कि जो भी आप अमेंडमेंट मांग रहे हो ना उसको वो डिसअलाउ कर सकता है ये बोल के कि आपने बहुत डिले कर दिया इस अमेंडमेंट या सप्लीमेंट के अंदर कि आपकी प्रोसीडिंग इतनी सारी होगी और उसके बाद अब आप आके ये चीज कर रहे हो और अगर हम सेक्शन 24 को देखें तो वो क्या बोलता है जो 1996 एक्ट का है इसका सब सेक्शन वन और आगे के अगर हम देखें तो जो ये बोलता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो कैसे चलेंगी जो भी हियरिंग्स प्रोसीडिंग चलेंगी वो रिटर्न में होंगी जो भी हियरिंग्स होंगी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो रिटर्न के अंदर होगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि क्या औरल प्रोसीडिंग करनी चाहिए मतलब किसी चीज़ की औरल प्रेजेंटेशन करनी चाहिए किसी एविडेंस की या औरल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए अदरवाइज सारी चीज़ें रिटर्न के अंदर ही होंगी ठीक है और सब सेक्शन टू देखें अगर सेक्शन ट्वेंटी फोर का तो वो बोलता है कि जो पार्टीज़ हैं उनको हम सफिशेंट एडवांस नोटिस देंगे किसी भी हियरिंग का जो भी मीटिंग होगी आर्बिट ट्रिब्यूनल की उसके अंदर उनको एक सफिशेंट एडवांस एडवांस नोटिस देंगे कि वो अपनी चीज़ें प्रिपेयर कर सके ठीक है भाई चीज़ें प्रिपेयर कर सके कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना है कोई भी चीज़ देखनी है कोई भी प्रॉपर्टी देखनी है तो वो सब चीज़ें वो देख सके और जो भी चीज़ जैसे हम मान लो जैसे हम सिविल प्रोसीडिंग चलती है ना कि भाई मैं एक मैंने मान लो प्लेंटिव हुआ और मैंने एक चीज़ कोर्ट में फाइल करी तो मेरे को दूसरी पार्टी को भी वो चीज़ देनी पड़ेगी यहाँ पर भी ठीक है उसके बाद अगर हम आगे आएँ जो सेक्शन नाइनटीन के बारे में अगर हम देखें तो रूल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीजर किस तरीके से डिटरमाइन होंगे तो सेक्शन 19 जो है वो टू लेवल सिस्टम को फॉलो करता है एक तो वो पार्टीज को फ्रीडम करता है कि फ्रीडम देता है कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी प्रोसीजरल रूल्स उनको फॉलो करने हैं ठीक है लेकिन कुछ कुछ मैंडेटरी रूल्स भी दे देता है तो अगर हम सब सेक्शन वन के ऊपर आए तो वो ये बोल देता है कि इसके ऊपर सी इंडियन एविडेंस एक्स ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है और ये बात जो हमारा पुराने वाला एक्ट था नाइनटीन उसमें अंदर भी ये बात थी लेकिन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगी वो बाउंड होगी जो भी रूल्स हैं और जो भी प्रिंसिपल्स हैं कौन से वाले नेचुरल जस्टिस के ठीक है जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे पार्टीज़ को सुनोगे एक पार्टी को सुनोगे मतलब कि दूसरी पार्टी की प्रेजेंस में तो आप नेचुरल जस्टिस को ज़रूर फॉलो करोगे कि आपको दोनों पार्टीज़ को सुनना ज़रूर है ताकि फेयर ट्रायल हो और चीज़ें जो हैं सही से ऑनेस्ट अवार्ड आए इसके अंदर और अब ये जो हमारा सी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है ये जो है आर्बिटल ट्रिब्यूनल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो मतलब कि इससे कि हमारा जो एक तरीके से प्रोसीजर देखोगे वो फास्ट हो जाता है कि आपको सभी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है बस आप अपने नेचुरल जस्टिस को फॉलो करो और एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ दो, दोनों पार्टीज़ को सुनने की अपनी बातें रखने की और आप जल्दी से अपनी प्रोसीडिंग को ख़त्म कर सकते हो और जो भी प्रोसीजर वगैरह होता है इसका वो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड कर सकती है और अगर पार्टीज़ को डिसाइड करना है अपने एग्रीमेंट करके तो उससे भी डिसाइड हो सकता है लेकिन वो जो प्रोविजन है पार्ट वन के उनको वॉयलेट नहीं करना चाहिए जो हमने सेक्शन 23 जो 225 के अंदर जो भी प्रोविजन है वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए लेकिन जो जैसे एविडेंस एक्ट है जो टेक्निकलिटीज़ हैं जो हम देखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एविडेंस आएंगे रेलिवेंट क्या होगा इरेलीवेंट क्या होगा वो एप्लीकेबल नहीं होते आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर लेकिन जो सब सेक्शन फोर है इसी इसी सेक्शन का वो एम्पावर करता है ट्रिब्यूनल को कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से एडमिसिबिलिटी होगी रेलिवेंस होगी मेटरलिटी होगी और क्या वेट होगा एविडेंस का तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हो सकते हैं तो मतलब कि एक तरीके से ये जो सेक्शन है ये पार्टीज़ की फ्रीडम को रिकोगनाइज़ कर रहा है कि वो ले डाउन कर सकती हैं कि किस तरीके से उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो जिसके ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट किया था आर्बिट्रेशन का वो चलेंगी लेकिन इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं अब आप कुछ भी ये ऐसा नहीं है कि आपने प्रोसीडिंग बना दी आपको ये दे दी गई भाई पावर दे दी गई कि आप अपनी प्रोसीडिंग बना लो लेकिन जो जैसा कि मैंने बोला कि कुछ मैंडेटरी प्रोविजन्स भी हैं ठीक है अब वो मैंडेटरी प्रोविजन्स सेक्शन ट्वेंटी के अंदर हमें दिए गए हैं देखो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना होगा कि सब जो भी स्टेटमेंट है क्लेम की और डिफेंस की वो आपको सबमिट करनी होगी सेक्शन 23 के हिसाब से ठीक है और जो पार्टीज़ हैं सेक्शन 24 फोर सबसेक्शन टू में जो दिया गया है कि जो पार्टीज़ हैं वो उनको सफिशेंट एडवांस नोटिस होना चाहिए किसी भी हेयरिंग का किसी भी मीटिंग का जो आर्बिटर ट्रिब्यूनल की होगी चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए हो गुड्स के लिए किसी भी प्रॉपर्टी के लिए तो ये होना ज़रूरी है तीसरी चीज़ की जो भी स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट या अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो सप्लाई होनी चाहिए आर्बिटर ट्रिब्यूनल को एक पार्टी के द्वारा और 
मतलब एक पार्टी के द्वारा सप्लाई होगी आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को और दूसरी पार्टी को भी सप्लाई होनी चाहिए ठीक है सेक्शन ट्वेंटी फोर सब सेक्शन थ्री सेक्शन ट्वेंटी सेवन देखिए जो तो जो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल है या फिर जो भी पार्टी है आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल की अप्रूवल से वो अलाउड है किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए कोर्ट को कि वो एविडेंस ले ले सेक्शन ट्वेंटी के हिसाब से ठीक है पाँचवीं बात की जो अवार्ड है जो भी एग्रीड टर्म्स है उसके अंदर जो अवार्ड है वो वो ये स्टेट करेगी जो कि ये अपने आप में एक अवार्ड है और ये सेक्शन थर्टी के प्रोविजंस के हिसाब से है ठीक है ये सब चीज़ें होनी चाहिए किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर आप इनसे नहीं हट सकते और जो भी आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए साइंड होना चाहिए मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स के द्वारा जो भी आर्बिटल ट्रिब्यूनल के हैं जो हमें सेक्शन थर्टी वन सब सेक्शन वन के अंदर दिखाए इन चीज़ों से आप भाग नहीं सकते और जो आर्बिटल अवार्ड होगा वो क्या स्टेट करेगा अपनी डेट और प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी बताएगा कि इस दिन आया था इस प्लेस पे आया था ये चीज़ उसके अंदर लिखी होगी और जो भी कॉपी होगा जो भी कॉपी होगी अवार्ड की वो ड्यूली साइंड होनी चाहिए आर्बिटल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो कि एक एक दोनों दोनों पार्टीज़ को दी जाएंगी ठीक है सेक्शन थर्टी के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं और जो आर्बिटल प्रोसीडिंग होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी जब फाइनल आर्बिटल अवार्ड आ जाएगा या फिर जो जो भी आर्बिटल अवार्ड है उसके ऑर्डर के हिसाब से सेक्शन थर्टी टू सब सेक्शन टू में दिया गया है और जो आर्बिटल ट्रिब्यूनल है उसके पास ये पावर है कि वो अपनी कोई भी जैसे कंप्यूटेशन एरर्स हो गई क्लरिकल एरर्स हो गई टाइपोग्राफिकल एरर्स हो गई इनको ठीक कर सकती है सेक्शन थर्टी थ्री ये बोलता है ठीक है और जब जैसे जजेस जब प्रोसीडिंग करेंगे एविडेंस वगैरह लेंगे तो फिर वो अपने सी वगैरह से बाइंड होंगे वो ये नहीं बोल सकते कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के अंदर सी पी नहीं होगा ठीक है फिर हम आगे आए अगर सेक्शन 25 के ऊपर वो हमें बात करता है पावर टू टर्मिनेट या कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स तो जो सेक्शन 25 फाइव है इस एक्ट का वो क्या प्रोवाइड करता है जो एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में जहां पे आप जो भी आपने किया है मतलब कि जो भी ये मतलब ये सेक्शन है ये क्या बोलता है कि जो भी आपने एग्रीमेंट किया उसका सब, उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पे आपके पास कोई सफिशेंट कॉज नहीं है आपके पास कोई सफिशेंट कॉज नहीं है और उसके बिना आप क्या करते हो जैसे जो क्लेमेंट है जैसे ए क्लेमेंट है वो फेल कर जाता है जो भी उसकी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है उसको किसको देने में रिस्पॉन्डेंट को देने में जो भी टाइम डिटरमाइन किया गया था उसके अंदर ठीक है तो वहाँ पर जो आर्बिटल ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर सकती है लेकिन जहाँ पर रिस्पॉन्डेंट फेल कर जाता है अपनी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस को कम्युनिकेट करने से तो वहाँ जो भी एक टाइम पीरियड दिया गया था उसके अंदर तो जो आर्बिट्रेटर है वहाँ पर वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगा और उसको ये नहीं मानेगा कि जो प्रोसीडिंग है वो फेल हो गई और ये मान लेगा कि जो भी क्लेमेंट है उसने अपने जो भी फैक्ट्स हैं जो भी उसके ऊपर बोला गया है क्लेमेंट ने उनको एडमिट कर लिया है और उस हिसाब से फिर डिसीजन दे देगा और जहाँ पे अगर जैसे कोई भी पार्टीज हैं वो ऑरल हियरिंग के ऊपर नहीं आती या अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करती जब उनको बोला गया था अपने एवरमेंट के सपोर्ट में जो भी दावा कर रही है उसके सपोर्ट में तो वहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है वहाँ पे भी वो प्रोसीड कर सकता है और अपने जो भी अवार्ड है वो प्रोनाउंस कर सकता है जो भी एविडेंस उसके पास अवेलेबल है उनके बेसिस पे ठीक है अब नहीं आए तो आपकी गलती है और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बात कर रहा है क्योंकि देखो जो आर्बिट्रेटर होता है वो हर चीज़ के बारे में तो एक्सपर्ट होता नहीं है तो यहाँ पे पावर दी गई है कि एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जा सकता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा तो मतलब कि यहाँ पे जो ये एक्ट है ये पावर देता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते हैं अगर इस रिगार्डिंग कोई भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं है कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है चाहे वो एक एक्सपर्ट अपॉइंट करे या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट अपॉइंट करे किसी भी स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये डिटरमाइन करना ज़रूरी है और इसके लिए आ, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है मतलब कि कोई वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा या कोई भी ऐसी चीज़ देगा जिस जो कि ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे प्रोसीडिंग को चलाने के लिए अब ये जो प्रोविज़न है ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है तो ये जो पावर है इस पावर को पार्टीज़ के द्वारा एक्सक्लूड भी किया जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर फिर अगर इस तरीके से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो जो आर्बिटल ट्रिब्यूनल होगी उसको जो डिस्प्यूट होगा वो नेसेसरी एक्सपर्टीज के बिना ही रिजॉल्व करना पड़ेगा और जहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्होंने अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया इस चीज़ को लेके कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए कोई एक्सपर्ट अपॉइंट तो वहाँ पर ट्रिब्यूनल अगर उसको नेसेसरी लगता है कि करना चाहिए तो और पार्टीज भी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप एक्सपर्ट अपॉइंट कीजिए तो वहाँ पर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है ठीक है वहाँ पे जैसे भी जो भी उनको ठीक लगता है और जो पार्टीज़ हैं वो भी अपनी पार्टिसिपेशन कर सकती हैं
कहाँ कहाँ ले सकते हो वो हमें सेक्शन 27 के अंदर बता रखा है तो बेसिकली सेक्शन 27 किस बारे में बात कर रहा है कोर्ट की असिस्टेंस लेने के बाद बारे में बात कर रहा है और कहाँ पे आप लोग ये एविडेंस लेने के लिए तो आप कोर्ट की एविडेंस कोर्ट की असिस्टेंस ले सकते हो एविडेंस लेने के लिए तो इसके अंदर ये लिखा है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो असिस्टेंस ले सकती है कोर्ट की जो भी विटनेस वगैरह उनकी अटेंडेंस के लिए या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए और इस चीज़ के लिए जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट के पास एप्लीकेशन भी लगा सकती है कि भाई जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो बताने के लिए कि इन इन विटनेसेस को बुलाना है ये ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं और इसके लिए फिर कोर्ट जैसे अपना सिविल प्रोसीडिंग चलती है इस तरीके से वो प्रोसेस इशू कर सकता है कि विटनेस को बुलाने के लिए जिस तरीके से बुलाया जाता है सिविल मैटर्स के लिए उस तरीके से वो यहाँ पर बुला सकता है कि आप आइए अपने एविडेंस दीजिए ये सब चीज़ें जो होती हैं और यहाँ पे इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल है इसके अलावा जो पार्टीज़ जो डिस्प्यूट्स के अंदर है वो भी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है ट्रिब्यूनल की परमिशन से कि ट्रिब्यूनल की परमिशन लेके वो भी कोर्ट को कोर्ट को अप्रोच कर सकती है कि आप एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं प्रोडक्शन है उनका वो आप करवाइए और जो कोर्ट है वो सम्मन इशू कर सकता है किस चीज़ के लिए जो भी कमीशन है उसके लिए कमीशन क्या होता है जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेज और फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्योंकि कोर्ट तो हर जगह जा नहीं सकता तो वो कमीशन अपॉइंट कर सकते कर देता है ठीक है ये सेक्शन 27 हमारा हो गया अब सेक्शन 31 के ऊपर आते हैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा डिस्कस द फॉर्म कंटेंट्स एंड करेक्शन एंड इंटरप्रटेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड ठीक है सेक्शन 31 सबसे पहले इस बारे में बात करता है सेक्शन 31 जो है वो प्रस्क्राइब करता है कि आप फॉर्म्स एंड कंटेंट्स होंगे आर्बिटल अवार्ड के देखिए आर्बिटल एग्रीमेंट करने का कोई फॉर्मेट नहीं है लेकिन सेक्शन 31 के अंदर बता रखा है कि क्या फॉर्म एंड कंटेंट होंगे आर्बिटल अवार्ड के और आप उसके अंदर रीजंस दोगे कि क्यों क्यों आपने ये सब चीज़ें मतलब अवार्ड के अंदर दी हैं और ये अपने आप में मैंडेटरी प्रोविजन्स हैं अब ये जो आप आर्बिटल अवार्ड दोगे ये राइटिंग के अंदर होना चाहिए इसके ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए जो भी आर्बिटल ट्रिब्यूनल के मेम्बर्स हैं उनके ठीक है और जब आप उसकी डिलीवरी करोगे जो भी जो भी आप उसकी कॉपी करके दोगे तो उस कॉपी के ऊपर भी आप साइन करके दोगे जो मेंबर्स होंगे आर्बिटल ट्रिब्यूनल के जैसे ए पार्टी और बी पार्टी को आप कॉपी दे रहे हो उसकी जो भी आपने अवार्ड दिया तो दोनों को आप साइन करके दोगे ठीक है और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगी वो किसी भी वक्त जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही होगी वो इंट्रीम अवार्ड भी दे सकती है जैसे मैंने आपको बताया ना सेक्शन नाइन और सेक्शन सेवन के अंदर तो उसके पास ये पावर है कि वो इंट्रीम अवार्ड भी दे सकती है और मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड वो फाइनल अवार्ड दे सकती है उसके लिए वो इंट्रीम अवार्ड भी दे सकती है और आर्बिट्रल अवार्ड की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज सी के अंदर और जब हम ये पढ़ते हैं ना आर्बिट्रल अवार्ड की डेफिनेशन उसके अंदर जो इंट्रीम अवार्ड होता है वो भी इंक्लूसिव है मतलब कि इंट्रीम अवार्ड भी आर्बिट्रल अवार्ड की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है चाहे फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड हो चाहे इंट्रीम अवार्ड हो दोनों ही इंक्लूड होंगे और जो पार्टीज़ होती हैं अगर वो इस चीज़ से एग्री हो रही हैं अदरवाइज अगर हम इस चीज़ को देखें सब सेक्शन सेवन के हिसाब से सेक्शन थर्टी वन के अगर वो जो अवार्ड है मनी से रिलेटेड है तो वहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस चीज़ से एम्पावर्ड है कि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे सकती है मतलब अपने अवार्ड में इंटरेस्ट भी लिख सकती है कि इस अमाउंट के ऊपर इतना जो भी रेट है इसके हिसाब से जो उसको ठीक लगता है अप्रोप्रिएट लगता है उस हिसाब से होल अमाउंट के ऊपर या पार्ट अमाउंट के ऊपर उतने पीरियड के लिए जो जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था और जिस दिन तक अवार्ड आया उस तक के लिए वो इंटरेस्ट भी अवार्ड कर सकती है कि इतना इंटरेस्ट भी इस मनी के ऊपर दिया जाए और अगर आप सेक्शन इस कई थर्टी वन का सब सेक्शन सेवन का क्लॉज बी पढ़ोगे तो ये बोलता है कि जो जो ये आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है उसके ऊपर जब इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो आपको अठारह पर एन देना चाहिए किस डेट से जो भी डेट ऑफ पेमेंट है जो अमाउंट रेट किया गया और जिस दिन तक वो दिया गया है ठीक है तो पहले उसने अलग बताया यहाँ पे अलग बताया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था सेक्रेटरी का उसके अंदर केस था इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा वर्सेस जीसी रे ए 1992 का इसने क्या कंसीडर किया था कि जो आर्बिट्रेटर की पावर होती है अवार्ड करने की इंटरेस्ट अवार्ड करने की वो पेंडेड लाइटें भी होती है और इस साथ ही साथ ये भी हेल्ड हुआ था कि जो आर्बिट्रेटर होता है वो एंटरटेन कर सकता है किस चीज़ का क्लेम इंटरेस्ट uh, का क्लेम भी एंटरटेन कर सकता है ठीक है सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी जैसे है ना उसके अंदर उसी तरीके से है फिर अगर हम देखें करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड की मैं आपको पहले भी बताया था कि ये पावर होती है कि कोई भी जैसे कंप्यूटेशनल एरर हो जाता है या इस तरीके की कोई एरर हो जाती है मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी uh, ये पावर होती है खुद
विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड तो तीस दिन के अंदर अंदर उसको टेक करना होता है और ट्रिब्यूनल जो है इस टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकती ये विद इन थर्टी डेज ही जो एरर या ये जो चीज़ हुई है इसको करेक्ट वो विद इन थर्टी डेज ही कर सकती है फिर एडिशनल अवार्ड की बात करें तो सेक्शन थर्टी थ्री के सब सेक्शन फोर के अंदर आ जाता है सेक्शन थर्टी थ्री के अंदर मेनली इसके बारे में बात होती है जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो पार्टीज होती है ना वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर सकती हैं जिसके अंदर वो दूसरी पार्टी को भी नोटिस देंगी कि हम इस तरीके की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एडिशनल अवार्ड किया जाए क्योंकि जो क्लेम प्रेजेंट किया गया था आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के अंदर उसके अंदर कुछ ऑमिट कर दिया गया जब आर्बिट्रल अवार्ड दिया जा रहा था ठीक है मैंने ज़्यादा अमाउंट किया था आपने उस चीज़ को ऑमिट कर दिया उस हिसाब से आपने अवार्ड नहीं दिया और ये जो रिक्वेस्ट की जानी चाहिए एडिशनल अवार्ड की ये भी विद इन थर्टी डेज की जानी चाहिए जिस दिन आपको आर्बिट्रल अवार्ड मिला है उसके और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये जो रिक्वेस्ट की गई है एडिशनल अवार्ड की ये रीजनेबल लगती है तो ये ट्रिब्यूनल एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड के लिए सिक्सटी दिन तक भी उसकी रिक्वेस्ट सुन सकती है मतलब कि और साठ दिन उसको एक्सटेंड करा जा सकता है आपको और साठ दिन का टाइम दिया जा सकता है कि आप एडिशनल अवार्ड कर दिया जाए और जो सेक्शन थर्टीन है उसके जो प्रोविजंस हैं वो किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है करेक्शन या इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड के ऊपर या फिर एडिशनल अवार्ड के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं ठीक है अब एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड की बात की जाए ये जो आपको अवार्ड मिला है इसकी इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो कौन से सेक्शन के अंदर बात होती है सेक्शन थर्टी के अंदर आता है ये क्या बोलता है कि जो सेक्शन थर्टी है आ, अगर जब आपने एप्लीकेशन लगाई है अवार्ड को सेट असाइड करने की और आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है रिफ्यूज़ हो जाती है तो आपका जो अवार्ड है वो किस तरीके से एनफोर्स कराया जाएगा जैसे सिविल सूट के अंदर सीपीसी के हिसाब से किसी डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है इसी तरीके से आपका अवार्ड भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा ठीक है अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या स्कोप है कोर्ट के इंटरवेंशन का आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर और क्या क्या ग्राउंड है जिस बेसिस पे आर्बिट्रल अवार्ड आपका सेट असाइड किया जा सकता है तो जो इंटरवेंशन है कोर्ट का आ, इस एक्ट के अंदर या जो जो हमारा नया आर्बिट्रेशन एक्ट है जिसको हम 1996 का आर्बिट्रेशन एक्ट बोलते हैं तो जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स यहाँ पे इंटरवीन नहीं करेंगे सिविल कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर सेक्शन फाइव के हिसाब से ठीक है आ, किन किन सरकमस्टांसिस के अंदर जैसे कि जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन रेस किया गया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्जि, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहाँ पे आप कोर्ट के सिविल कोर्ट के पास जा सकते हो ठीक है उसके अलावा सेक्शन 12 के अंदर कि आपको आ, जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है उसके अपॉइंटमेंट पे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है ठीक है और जो जिस जो डिस्प्यूट चैलेंज किया जा रहा है जिस डिस्प्यूट को यहाँ पर लेके आया गया है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर दिया ही नहीं गया था और जो आर्बिट्रेटर है वो मिसकंडक्ट कर रहा है प्रोसीडिंग करते वक्त तो वहाँ पे आप सेटिसाइड करा सकते हो उसका अवार्ड या फिर आ, जो आर्बिट्रेटर था वो बायस था ठीक है जो भी इंस्टांसेस दिए गए हैं सेक्शन 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34 और 36 के अंदर उसके हिसाब से तो इन इन सिचुएशन के अंदर आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो सेटिसाइड कराया जा सकता है और इसके अलावा जो कोर्ट की इंटरवेंशन होती है वो पॉसिबल होती है सेक्शन एट के हिसाब से भी सेक्शन नाइन के हिसाब से भी जहाँ पे आप एंट्री मेजर्स लेते हो सेक्शन ट्वेंटी सेवन जहाँ पे आप आप कहते हो कि एविडेंस कोर्ट के द्वारा करा दिया जाए सेक्शन थर्टी सेवन जहाँ पे आप अपील करते हो ठीक है सेक्शन थर्टी नाइन जहाँ पे कोर्ट को पावर दी गई है कोर्स लगाने की वहाँ पे भी आप कोर्ट की इंटरवेंशन ले सकते हो अब आप अगर हम देखें प्रोविजन रिगार्डिंग सेटिंग असाइड एन अवार्ड कि आप क्या कर रहे हो अवार्ड को सेट असाइड करवा रहे हो तो यहाँ पे किस तरीके से होगा तो यहाँ पे आपको सेक्शन 34 के सब सेक्शन टू या सब सेक्शन थ्री के हिसाब से आना होगा एप्लीकेशन लगानी होगी सेटिंग साइड ऑफ आर्बिटल अवार्ड की तो सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन 34 के अंदर आए तो उसके अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिस बेसिस पे आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के सामने आर्बिटल अवार्ड को क्या कि जो पार्टीज थी वो इन कैपेसिटी के अंदर थी उनकी कैपेसिटी नहीं थी जैसे अनसाउंड माइंड की थी ये सब चीज़ें हो गई या आर्बिटेशन एग्रीमेंट जो था वो इनवेलिड था या फिर जो पार्टी अप्लाई कर रही है इसके लिए उसको प्रॉपर नोटिस ही नहीं दिया गया था कि आर्बिटर को अपॉइंट किया जा रहा है या आर्बिटर प्रोसीडिंग चलाई जा रही है या फिर जो आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है इसने जो अवार्ड दिया है वो टर्म्स ऑफ सबमिशन के हिसाब से नहीं है जो भी सबमिशन की गई थी उसके सामने उसके हिसाब से उसने अवार्ड नहीं दिया या फिर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो सही से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी या फिर जो आर्बिट्रल प्रोसीजर था वो सही से नहीं चला जो एग्रीमेंट के अंदर देखा गया था उसके हिसाब से 
या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का वो कैपेबल नहीं है सेटलमेंट के रिगार्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था ना जैसे विल के रिगार्डिंग इन चीज़ों के रिगार्डिंग या क्रिमिनल मैटिंग मैटर के रिगार्डिंग आप नहीं जा सकते आर्बिट्रेशन के पास ठीक है या फिर जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है कि यहाँ की जो पब्लिक पॉलिसी है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और सेक्शन टू सब के क्लॉज बी की एक्सप्लेनेशन देखोगे तो ये बोलती है जो अवार्ड है वो पब्लिक पॉलिसी के कन्फ्लिक्ट के अंदर होगा अगर वो जैसे फ्रॉड करप्शन या सेक्शन 7581 को वॉयलेट करता है जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी या एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की बात हो रही है किसी और प्रोसीडिंग के अंदर तो वो क्या है पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया से कन्फ्लिक्ट के अंदर है वहाँ पर आप अपने आर्बिटल अवार्ड को सेट असाइड करा सकते हो फिर अगर हम सेक्शन थर्टी फोर सब सेक्शन थ्री को बोलें जो कि टाइम लिमिट के बारे में बताता है कि आपको जो एप्लीकेशन है सेट असाइड की लगानी है आर्बिटल अवार्ड के लिए कि आप आर्बिटल अवार्ड को सेट असाइड कराना चाहते हो तो वो आपको मैक्सिमम थर्टी डेज के अंदर अंदर करानी है ठीक है आ, नहीं सॉरी मैंने गलत टाइम बता दिया विद इन थ्री मंथ्स करानी है जिस दिन भी आपको आ, ये अवार्ड मिला है उसके विद इन थ्री मंथ्स करानी है और इसी के अगर सेक्शन थर्टी थ्री के अंदर आप साथ में आओ तो और ये बोला गया कि ये जो ती, तीन महीने का पीरियड है ना मैक्सिमम थर्टी डेज तक एक्सटेंड हो सकता है कोर्ट के द्वारा उसके उससे ज़्यादा आप और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते ठीक है अब आगे अगर हम आए सेक्शन थर्टी सेवन वगैरह पे उसके अंदर क्या बोलता है कि कब अपील जो है वो मेंटेनेबल होती है अपील कब मेंटेनेबल होती है तो सेक्शन थर्टी के अंदर आप आओगे तो उसके अंदर भी कुछ ग्राउंड दिए गए हैं उसके हिसाब से आप अपील के अंदर जा सकते हो ठीक है क्या क्या कहाँ कहाँ पे आप अपील में जा सकते हो जो भी कोर्ट है अथोराइज है इस चीज़ के लिए जो सिविल कोर्ट अथोराइज होता है ओरिजिनल डिग्री के अगेंस्ट जैसे आप अपील के अंदर जाते हो उस तरीके से यहाँ पे कैसे आप अपील में जाओगे जब आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा जो मेजर सर सेक्शन नाइन के वो देने से या फिर आप जब सेट असाइड करते हो या रिफ्यूज किया जाता है आपको सेट असाइड करने से किसी भी आर्बिटल अवार्ड को सेक्शन थर्टी के अंदर तो इन दो जगहों पर पहले सबसे पहले आप अपील के अंदर जा सकते हैं और अगर और आप देखें तो जो अपील है वो जो आर्बिटल ट्रिब्यूनल का अवार्ड है उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो अगर वही बात कि आपको इंट्रीम अवार्ड देने से जैसे सेक्शन 17 के अंदर भी जो इंट्रीम अवार्ड है वो देने से प्रोहिबिट कर दिया गया मना कर दिया गया ठीक है फिर सेक्शन 37 सेवन सब सेक्शन थ्री के अंदर जाओगे तो वो प्रोहिबिट करता है सेकेंड अपील करने से जो आप सेकेंड अपील करते हो और अपर लेवल पे अगर आपको कोई भी जो डिसीजन आया सेक्शन 37 सेवन सब सेक्शन वन या सेक्शन 37 सेवन सब सेक्शन टू के अंदर लेकिन आपके पास अभी भी कौन सा राइट रहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट अभी भी जा सकते हो क्योंकि आपको उससे रोका नहीं जा सकता आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो जो भी एग्रीव पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है वैसे उसके पास कोई भी सेकेंड अपील का राइट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी अगर आप जाओगे तो आपको एस फाइल करनी पड़ेगी स्पेशली पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी अगर सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगता है तो ही वो अलाउ करता है अदरवाइज वो भी मना कर देता है ठीक है अब आपसे अगला क्वेश्चन वो क्या पूछेगा फॉरेन अवार्ड्स के बारे में यहाँ पे हम पार्ट थ्री के अंदर आ रहे हैं मतलब कि पार्ट टू के अंदर आ रहे हैं जहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि क्या हमें प्रोविजंस दिए गए हैं आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के अंदर फॉरेन अवार्ड्स से रिलेटेड तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कौन सी कन्वेंशन आती है न्यूयॉर्क कन्वेंशन आती है ठीक है तो जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है वो एनफोर्समेंट ऑफ फॉरन अवार्ड के बारे में बात करती है और उसके अंदर दो चैप्टर्स हैं पार्ट टू जिसका चैप्टर वन किससे बात करता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन से और चैप्टर टू जिसका बात करता है जिनेवा कन्वेंशन से ठीक है तो पहले सबसे पहले हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन के ऊपर आते हैं न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंदर अवार्ड्स बताए गए हैं क्या होते हैं तो यहाँ पे फॉरेन अवार्ड्स आ जाएंगे ठीक है फॉरन अवार्ड क्या होते हैं जो हमें सेक्शन फोर्टी के अंदर डिवाइड किए गए हैं तो, तो कोई भी अवार्ड जो दिया गया है आर्बिटल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिफ्रेंसिस अराइज हुए हैं पार्टीज़ के बीच में जो उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप था ना उसके ऊपर कोई भी डिफरेंसेस अराइज हुए हैं चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल था या नहीं था जिसको कंसीडर किया जाएगा कमर्शियल जो भी इंडिया के लॉ हैं उसके हिसाब से ठीक है और जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था आर्बिट्रेशन का उसके हिसाब से वो यहाँ पे आए हैं और वही एग्रीमेंट इनको गवर्न भी करेगा उस प्रोसीडिंग को चलाने के लिए ठीक है उसके अलावा अगर सेक्शन 45 के ऊपर आओगे बाकी हमने बहुत डिटेल में अलग अलग सेपरेट वीडियोस में भी समझे आप उनको भी देख सकते हो ठीक है सेक्शन 45 के अंदर अगर आप आओगे जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बारे में बात करता है जो जो कि क्या देता है नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज देता है सेक्शन 45 के अंदर जिसका मतलब ये होता है कि जब भी 
कोई जुडिशल अथॉरिटी सीज होती है कोई भी एक्शन लेने से जहाँ पे भी आपके पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है और वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसके अंदर कवर है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंदर तो जो कोर्ट है वो आपके जो भी मैटर है उसको रेफर कर देगा पार्टीज को रेफर कर देगा आर्बिट्रेशन के लिए और अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो एग्रीमेंट है नल एंड वाइड है तो, तो उसको वो खत्म कर देगा अदरवाइज फिर उसको वो आर्बिट्रेशन के लिए भेज देगा ठीक है और हमारे पास एक केस आता है रेनू सागर कंपनी वर्सेस जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ए 1985 का जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्री कंडीशंस रखी थी कोर्ट के लिए कि वो अपनी स्टे प्रोसीडिंग को चलाए आर्बिट्रेशन के मैटर के अंदर तो वो क्या क्या कंडीशंस है कि एक तो सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आर्टिकल टू जो है कन्वेंशन का जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया वो अप्लाई हो दूसरी बात जो पार्टी है उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी हो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट ठीक है स्टे प्रोसीडिंग लगाने के लिए कंडीशंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी और जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो किस चीज़ के रिगार्डिंग होनी चाहिए जो भी मैटर आर्बिट्रेशन के अंदर बताया गया है उस एग्रीमेंट के अंदर बताया गया उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए और ये जो एप्लीकेशन है जो आप स्टेक ले लगा रहे हो ये कब लगा देनी चाहिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने से पहले लगा देनी चाहिए या फिर कोई लीगल कोई और लीगल स्टेप लेने से पहले लगा देनी चाहिए और जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि जो उनके बीच में एग्रीमेंट है वो वैलिड है ऑपरेटिव है और आ, ऐसा एग्रीमेंट है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो और आपको क्या करना होगा जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई करना होगा या उसको सेटिस्फाई होना होगा कि उनके बीच में पार्टीज जो है उनके बीच में डिस्प्यूट है ठीक है और एक और केस था एम एस और अम्मा इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस निसई अश प्राइवेट लिमिटेड ए 1998 का केस है तो इसके अंदर क्या था क्या बोला गया था जहाँ पे भी सेल कंटेन्स होगी मतलब कि जहाँ पे भी सेल के बारे में बात होगी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर और जो प्लेंटिव है वो सूट फाइल करता है कुछ अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था उसके बेसिस पे तो जो प्ली होगी प्लेंटिव की वो ये बोलती है कि वो अवेयर नहीं था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर कि उनके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है इस बात को बिलीव नहीं किया जा सकता और जो सिविल सूट है वो इसलिए डाला गया क्योंकि वो डिले करने के लिए डाला हुआ है तो इस बात को माना जा सकता है ठीक है फिर अब फॉरेन अवार्ड का बाइंडिंग होगा तो कोई भी जो फॉरन अवार्ड होता है वो एनफोर्सेबल होगा इस चैप्टर के हिसाब से और उसको बाइंडिंग माना जाएगा सभी पर्पज के लिए पार्टीज़ के बीच में जो भी जिनके बीच में भी एग्रीमेंट था जिसके बीच में भी बनाया गया था और उसको फिर आ, उसी तरीके से जैसे लीगल प्रोसीडिंग को इन्फोर्स कराया जाता है कोई इंडिया के अंदर से चलती है उसी तरीके से इसको भी इन्फोर्स कराया जाएगा तो अगर आप सेक्शन 47 को बोलोगे जो कि फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि ये ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए इन्फोर्समेंट करने के लिए फॉरन अवार्ड को वो क्या क्या चीज़ें हैं दो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है पहली क्या है कि जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना अपना जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के पास सबमिट किया हो और वो एग्रीमेंट जो है जिसके बेसिस पे उन्होंने आर्बिट्रेशन के पास सबमिट किया है वो वैलिड हो अपने गवर्निंग लॉ के हिसाब से और दूसरी बात जो अवार्ड है वो भी वैलिड होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए उस लॉ के हिसाब से जो इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को गवर्न करना है अगर ये दो चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो जो फॉरन अवार्ड हुआ है वो फॉरन अवार्ड एनफोर्सेबल होगा ठीक है फिर जिनीवा कन्वेंशन अवार्ड्स के ऊपर आएँ तो इसके अंदर भी उसी तरीके की बातें हो रही हैं कि जो जिनीवा कन्वेंशन है यहाँ पे रिकोगशन और एनफोर्समेंट लेने के लिए फॉरेन फौर, आर्बिटल अवार्ड की आ, आपको क्या क्या शो करना पड़ेगा कि आपके बीच में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो वैलिड होना चाहिए और जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट के अंदर वो सेटलमेंट के कैपेबल होना चाहिए कि उससे सेटलमेंट हो सकती है आर्बिट्रेशन के द्वारा और जो अवार्ड है वो किसके द्वारा किया गया हो वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड आर्बिटल ट्रिब्यूनल के द्वारा कि जो आर्बिटल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यू कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और जो अवार्ड दिया गया था वो फाइनल दिया गया था मतलब कि जो अवार्ड दिया गया वो फाइनल अवार्ड दिया गया उस कंट्री के हिसाब से जहाँ पर भी वो चीज़ बनाई गई थी और आखिरी बात की जो रिकोगशन एंड एनफोर्समेंट होगी इस अवार्ड की वो पब्लिक पॉलिसी के कॉन्ट्रे में नहीं होनी चाहिए मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए उस कंट्री के जहां पे भी इसको एनफोर्स किया जा रहा है जैसे इंडिया में एनफोर्स किया जा रहा है तो इंडिया के पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये जिनीवा कन्वेंशन के अंदर दिया गया कि आप इसको भी फुलफिल करा सकते हो अब आप फॉरन अवार्ड्स को इंडियन कोर्ट्स के अंदर अगर आप फाइल करते हो तो जो इंडियन कोर्ट हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में 
वो ये बोलते हैं कि जब आप उन कोर्ट्स के सामने आओगे तो कोर्ट्स इस अवार्ड से सेटिस्फाई अगर नहीं होते तो उसको इन्फोर्स नहीं कराएंगे किस बात से सेटिस्फाई नहीं होते कि भाई जो भी पार्टीज थी वो इनकेपेसिटी थी मतलब इनकेपेबल थी उस एग्रीमेंट को करने के लिए ठीक है या फिर जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं हुआ था लॉ के हिसाब से जो उनके ऊपर एप्लीकेबल था तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो जो कोर्ट है वो भी इसको इन्फोर्सेबल नहीं करेगा अगर ये चीज़ें फुलफिल होती हैं ये सब चीज़ें पूरी होती हैं ठीक है कोई भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होता ये जो आर्बिटल अवार्ड दिया गया है तो फिर ये जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इसको इन्फोर्स कराएंगे मतलब ये जो हमारा 1996 का एक्ट है ना ये कोर्ट्स को पावर देता है आ, कि वो जो भी फॉरेन अवार्ड्स हैं उनको पूरा कराए मतलब कि उनको एनफोर्स कराए क्योंकि ये जो इंटरनेशनल कमर्शियल कम्युनिटीज़ हैं ये भी यही चाहती हैं कि सभी कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई भी आर्बिटल अवार्ड आ रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे तो वो पूरा हो ठीक है उसके बाद कंसिलियशन के ऊपर अगर हम आए तो कंसिलियशन जो क्या होता है कंसिलियशन आर्बिट्रेशन के अंदर क्या था कि हम एक जो तीसरे व्यक्ति के पास जा रहे थे जो हम बात बोल रहा था वो एक प्रोसीडिंग चला के बोल रहा था और हमारे पर इन्फोर्सेबल थी कंसिलियशन के अंदर ऐसा नहीं होता हम एक जैसे एक फ्रेंड होता है ना एक थर्ड पार्टी की तरह यहाँ पे एक व्यक्ति आता है वो दोनों के सामने अपनी अपनी बातें करता है और वो आ, उसके हिसाब से उनका मैटर को रिजोल्व कराता है तो कंसिलियशन को आप एक इनफॉर्मल प्रोसेस बोल सकते हो जहाँ पे कंसिलियटर जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं वो जो भी डिस्प्यूट डिस्प्यूटेंट होते हैं मतलब जो दो पार्टीज़ होती हैं जैसे ये दो पार्टीज़ होती हैं जो इसके पास जाती हैं कंसिलियटर के पास जाती है उनके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट लाने की कोशिश करता है ठीक है और जो एक कंसिलेटर होता है इसको हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल होना चाहिए एक तरीके से जैसे वहाँ पर भी न्यूट्रल ही होना चाहिए यहाँ पर भी ये बोला जाता है कि वो न्यूट्रल हो किसी के फेवर के अंदर ना हो और जो आर्बिट्रेशन का आपका एग्रीमेंट होता है ना उसके अंदर जो अवार्ड वगैरह आता है वो एनफोर्सेबल होता है कोर्ट से लेकिन आप अगर जो कंसिलियशन एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट के द्वारा ठीक है आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करते हैं आपने क्लोज डाला कि हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा कोर्ट भी आपको वहीं पर भेजेगा लेकिन अगर आपके बीच में कंसिलियशन का एग्रीमेंट है तो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होगा ठीक है और जो कंसिलियटर होता है वो अपनी कोई भी डिसीजंस इंपोज नहीं कर सकता पार्टीज के ऊपर लेकिन जो आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेटर होता है वो इस तरीके की चीज़ें कर सकता है और जो आर्बिट्रेटर होता है वो बाउंड होता है किस चीज़ के लिए आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को करने के लिए जो भी रूल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस को उसको फॉलो करते हुए लेकिन ये चीज़ें कंसिलियशन या कंसिलियटर के द्वारा की जाए ये ज़रूरी नहीं है या उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेन नहीं लगाती ठीक है और जो पार्टीज़ होती हैं वो जो उनका सेटल कर रही हैं वो डिस्प्यूट वो किसी भी मूवमेंट के ऊपर कंसिलियशन प्रोसीडिंग को बंद कर सकती है यूनिलेटरली ठीक है लेकिन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक पार्टी ने बोला और बंद हो जाएगी तो प्रोसीजर क्या रहता है कंसिलियशन का जो कंसिलियशन के अंदर प्रोसीजर होता है जो कंसिलियटर होता है जब उसको अपॉइंट किया जा सकता अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर सकता है ठीक है वो ऑर्डर नहीं करेगा वो रिक्वेस्ट कर सकता है दो, दोनों ही पार्टी को कि वो अपनी स्टेटमेंट उसके सामने सबमिट कर दे ताकि उसको पता चल जाए कि है क्या चीज़ ठीक है जो भी इनका डिस्प्यूट है जो भी इनके पॉइंट्स हैं इश्यूज के ऊपर वो उसके सामने रिटर्न के अंदर सबमिट कर दे और दूसरी बात की जो भी अपनी अपनी जो बातें वो कंसिलियटर के सामने रख रहे हैं उसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी दे दें ठीक है और उसको ये लगता है कि अभी भी और सबमिशन की जरूरत है कि और कुछ ये सबमिट करें और पॉइंट्स इनके कुछ रह गए तो वो चीजें भी वो उनसे पूछ सकता है और फिर उसके बाद जो कंसिलियटर होता है वो असिस्ट करता है सिर्फ पार्टीज को एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर के अंदर कि जो पार्टीज हैं वो एक एमिकेबल सेटलमेंट के ऊपर पहुंच जाए एक फ्रेंडली सेटलमेंट के ऊपर पहुंच जाए सेक्शन 67 सेवन सब सेक्शन वन के अंदर भी यही बात दी गई है और जो कंसिलियटर होता है वो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है ऑब्जेक्टिविटी फेयरनेस एंड जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और वो किन किन चीज़ों को कंसिडरेशन मतलब कि किन किन बातों को ध्यान में रखता है कि जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है पार्टीज़ की जो भी ट्रेड यूसेजेज हैं कि भाई किस तरीके से चीज़ें होती हैं इनके ट्रेड के अंदर या फिर जो भी सरकमस्टांसिस हैं उनके आसपास ठीक है जो भी प्रीवियस बिजनेस प्रैक्टिसेस थी पार्टीज के बीच में उन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखेगा सेक्शन 67 सेवन सब सेक्शन टू ये बात बोलता है और आ, किसी भी स्टेज के ऊपर वो सेटलमेंट प्रपोज कर सकता है और ली भी कर सकता है और रिटर्न के अंदर भी कर सकता है और उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि उसके अंदर वो आ, कोई रीज़न दे उस प्रपोजल के जैसे उसको कुछ भी ठीक लगता है तो वो प्रपोजल दे सकता है सेक्शन सिक्सटी फाइव सब सेक्शन फोर ये बात बोलता है और उसके पास ये भी रहता है कि वो इनवाइट कर सकता है पार्टीज़ को डिस्कशन करने के लिए कि
ठीक है चाहे वो ज्वाइंटली करें सेपरेटली करें कि आप अपनी बात मुझे बता दो फिर मैं दूसरी पार्टी को बता दूंगा इस तरीके से भी कर सकते हैं सब आपस में बैठ के भी कर सकते हैं सेक्शन सिक्सटी हमें ये बात बोलता है तो पार्टीज अपने आप में ही मतलब गुड फेथ के अंदर कंसिलियटर के साथ कॉपरेट करती हैं और जो भी चीज़ें जैसे रिटर्न के अंदर ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उसको सप्लाई करती हैं जो भी एविडेंस वगैरह हो गए मीटिंग्स अटेंड करती है ये सब चीज़ें करती हैं ये सेक्शन सेवेंटी वन के अंदर दिया गया और अगर कंसिलियटर को ये बात मिलती है कि एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट है पार्टीज़ के बीच में जिसको एक्सेप्टेबल है तो वो क्या करेगा एक टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट बनाएगा कि भाई आप इस इस बात पे सेटलमेंट कर लो और वो जो भी उसने सेटलमेंट टर्म्स बनाई है वो पार्टीज को सबमिट कर देगा अपनी ऑब्जर्वेशन कि आपके बीच में ये है हो सकता है आप इस बेसिस पे अपना सेटलमेंट कर लो जब पार्टीज ये ऑब्जर्वेशन रिसीव करेंगी तो पार्टीज बोलेंगे कि हमें इसके अंदर ये ये चीज़ कमी लग रही है तो जो कंसिलियटर है वो रिफॉर्मुलेट कर सकता है जो भी उसको लगता है कि और ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ ये पॉसिबल सेटलमेंट पॉसिबल है तो वो चीज़ें और भी कर सकता है अपनी ऑब्जर्वेशन और भी दे सकता है और अल्टीमेटली अगर एक सेटलमेंट रीच करती है अगर मतलब पहुँचते हैं सेटलमेंट के ऊपर तो जो पार्टीज़ हैं वो सेटलमेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ इन इन बातों पर एग्री करते हैं और उसको फिर वो साइन कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है कि रिटर्न सेटलमेंट एग्रीमेंट बन जाता है और इस चीज़ के अंदर कंसिलियटर उनकी पूरी पूरी हेल्प करता है सेक्शन 73 थ्री सब सेक्शन वन और सब सेक्शन टू के अंदर हमें ये बात बोली गई है अब इन चीज़ों के लीगल इफेक्ट क्या आते हैं जैसे उन्होंने अपने बीच में ये एग्रीमेंट साइन कर लिया पार्टीज़ ने तो ये क्या होगा फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा पार्टीज़ के ऊपर ये अभी वही बात आ गई ना सेक्शन सेवेंटी सब सेक्शन वन वाली और जो ये एग्रीमेंट होगा ये एथेंटिकेट होना चाहिए कंसिलियटर के द्वारा सेक्शन सेवेंटी थ्री सब सेक्शन फोर ये बात बोलता है और ये जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने साइन किया है इसका सेम स्टेटस होगा और इफेक्ट होगा जैसे कि आर्बिटल अवार्ड का होता जो कि आर्बिटल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता ठीक है मतलब कि सेक्शन 30 के अंदर जो बात है ना वही सेक्शन 74 के अंदर है सेक्शन 30 आर्बिटल अवार्ड के लिए सेक्शन सेवेंटी सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए तो वहाँ पर हम आर्बिट्रेशन के अंदर उसको क्या बोलते हैं आर्बिटल अवार्ड बोलते हैं यहाँ पर हम सेटलमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं और ये बात भी है कि जो नेट रिजल्ट होता है सेटलमेंट का वो एनफोर्स करवाया जा सकता है जैसे डिग्री को कोर्ट के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है ऐसे इसको भी कराया जा सकता है और जो सेक्शन 72 है वो ये बोलता है कि पार्टी जो है जिसके बीच में कंसिलेशन चल रही है वो अपनी सजेशंस भी दे सकती है सेटलमेंट के लिए ठीक है आ, मतलब कि वो कंसिलियटर के रिक्वेस्ट पर भी दे सकती है और उनको खुद लगता है कि हमें देना चाहिए तो वो भी दे सकती है तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें दी गई हैं मतलब इतनी चीज़ें अगर हमें पता चल जाती हैं तो हमारा काफ़ी हद तक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है और सॉरी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियशन एक्ट नाइनटीन नाइनटी सिक्स कम्प्लीट हो जाता है बाकी आपको कोई भी चीज़ें डिटेल में देखनी हो तो आप आर्बिट्रेशन की एग्रीमेंट की प्ले में जाइए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियशन एक्ट की प्ले में जाइए वहाँ पर हमने सभी सेक्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो किस तरीके से पूछ सकता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो किस हद तक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है ठीक है या क्या कंडीशंस होती हैं या पावर्स होती हैं कोर्ट की कि वो किसी लीगल प्रोसीडिंग को स्टे कर दें जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बेसिस पे ही हमने डिस्कस किया था बीच में और किन कंडीशंस के अंदर कोर्ट जो है अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को डिफाइन कीजिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट फॉर एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन के बीच में डिफरेंस कीजिए ठीक है आपसे ग्राउंड्स पूछ सकता है कि किस बेसिस पे आप सेट असाइड कर सकते हो आर्बिटर अवार्ड को ठीक है और एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है कब पास हो सकता है आर्बिट्रेशन के अंदर तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है तो यहाँ पे हमने अपने एक्ट कंप्लीट किया हम इसके एम भी जल्दी कंप्लीट करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिनको एक्ट समझना हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा